മണി എട്ട് കഴിഞ്ഞു എനിക്കിന്ന് കടുവാസാന്റെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഉള്ളതാ എന്നാ നീ തയ്യാറായിക്കോ ഇനിയിപ്പൊ അവയിലൂടെ അല്ലേ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഇനി ഏട്ടന്റെ ഡ്രസ് നീക്കണ്ടേ ഞാൻ കൂടെ സഹായിക്കാം വെറുതെ ക്ലാസ് മുടക്കണ്ട പെണ്ണെ കടുവാസാറാ തല്ലും ഓ എന്നെ തല്ലൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ സാറിന്റെ പെറ്റാ അത് കള്ളാം അതേന്നേ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് സാറു ചോദ്യം ഭാവിയിൽ ആരാകാൻ ആഗ്രഹമെന്ന് സുമിത്രയ്ക്ക് എഞ്ചിനീയർ കാവിക്ക് ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാറിന്റെ ഒരു വലിയ സാറായ മതിയെന്ന് അതോടെ കടുവ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചാ കടുകൊന്ന് വർത്തെ അല്ലേ ചി നമ്മുടെ വീട്ടില് മിക്സി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണോ ഏട്ടൻ പറയുന്നതിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് നല്ല രുചി വേണമെങ്കിൽ അമ്മി തന്നെ അരയ്ക്കണം അയ്യോ ഏട്ടൻ ഇന്ന് നേരത്തെ ഓഫീസിൽ പോകണ്ടാണല്ലോ ഏട്ടാ കുളി കഴിഞ്ഞോ കഴിയാറായി ഒന്ന് വേഗം വന്നേ അവയിൽ ഇത്ര അരഞ്ഞാ മതിയോ നോക്ക് മതി ധാരാളം മതി കാണാതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അമ്മിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിഞ്ഞുകൂടേ കൂട്ടാ ഓ കാതുകൊണ്ട് പാകം ശീകുന്ന ഒരു പാച വിദഗ്ധൻ ഏട്ടൻ റെഡി കാപ്പി എടുത്തു വെച്ചോ വേഗം ആവട്ടെ മക്കളെ ഇന്ന് സ്പെഷ്യല് ഏട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തക്കാളി കറിയാ ഇവളെ തൊടിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ സ്വന്തം പാചകവാ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്ക് അസല് ഗംഭീരം ഇന്നെങ്കിലും ഏട്ടന്റെ ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പ് കുറച്ചെങ്കിലും ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആണ് അതിനെ തുടങ്ങി കുറ്റം പറച്ചില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും മുളക് കൂടാൻ മറന്നോ പക്ഷെ സാരമില്ല അതിന്റെയൊക്കെ കോട്ടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പുളി കാര്യമായിട്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തനിച്ചുണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എത്ര പ്രാവശ്യം ഏട്ടം പഠിപ്പിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളതാ രണ്ടു പേർക്കും എല്ലാം അറിയാന്ന ഭാവം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ ഒരു ജോലിക്കാരി വെക്കാന്ന് വെച്ചാലോ അതും വേണ്ട ഓ പിണങ്ങിയോ മക്കളെ പെൺകുട്ടികളായ നന്നായിട്ട് പാചകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്യരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറേണ്ടതല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ ആദ്യം നോക്കുന്ന പുതുപ്പെണ്ണിന്റെ പാചകമായിരിക്കും അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അമ്മായിമ്മ പൂരനെ നാത്തും പൂരനെ ഒക്കെ തുടക്കം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വഴിയുണ്ട് അതെന്താ ഏട്ടനെ പോലും നന്നായിട്ട് അടുക്കള പാചകം അറിയാന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ കിട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മർമ്മം ഗോപാലം ഉള്ള ഇനി എഴുന്നേറ്റില്ലേ അച്ഛൻ എപ്പോഴേ എഴുന്നേറ്റ് കസവത്ത് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നൂറ്റൊന്ന് പ്രാവശ്യം അമരുകയും നിവരുകയും ചെയ്ത ജാനുവിന് നല്ല ബലം കിട്ടും കസർത്തെടുക്കാൻ നമ്മളും ബലമെല്ലാം ജാനുവിനും ഏതാ ശനി ജാനു അയ്യടാ എടോ ഈ ജാനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മർമ്മത്തിന്റെ പേരാ ഗുതം വസ്തീൻ ആഭി ഹൃദയം സ്ഥനമൂലം സ്ഥനരോഹിതം അപാരാജം ജാനു എന്നിങ്ങനെ നൂറ്റേഴ് മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സദ്യപ്രാണഹരം കാലാന്തര പ്രാണഹരം എന്നീ ഉപവകുപ്പുകളുണ്ട് ക്ഷതം പറ്റിയ ഉടനെ തട്ടിപ്പോകുന്നത് സദ്യപ്രാണഹരം കാലം കഴിഞ്ഞ് തട്ടിപ്പോകുന്നത് കാലാന്തര പ്രാണഹരം സർവീസിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പല കൊലകൊമ്പന്മാര് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കാലാന്തര പ്രാണഹര മർമ്മത്തിനിട്ട് കുത്തിട്ടാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആശാൻ മർമ്മം ഗോപാല പിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേടോ ഇപ്പോഴും ഒരു പത്തിരുപത് പേര് വന്നാലും ഞാൻ ചൂണ്ടി നിർത്തും ഒരു ചൂണ്ട് വർമ്മം പഠിപ്പിച്ചു വരും ആശാനെ അയ്യാ അത് തന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ചൂണ്ടല്ലേ അതിന് ഫീസ് വേറെ വേണം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ജാനുവിനെ മുറുക പിടിച്ചോ ഓ ചേച്ചി പതുക്കെ മുടി കെട്ടാനാ പറഞ്ഞത് പിഴുതെടുക്കാനല്ല ഈ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തൊരു സുഖ ചീപ്പെടുത്ത് രണ്ടു പിടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മുടി പിന്നിക്കിട്ടുന്ന ആണുങ്ങളും ഉണ്ടടി പങ്കെന്നാ പറയുന്നേ ഓ പതുക്കെ 
കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും ശരിയായില്ല നീ എന്താ ഈ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന് പോവാണോ ഒന്ന് പോയി ചേച്ചി ഏട്ടാ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം കണ്ടില്ലേ ഏട്ടാ മുടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായില്ലേട്ടാ നന്നായില്ല കുട്ടന്റെ മോതിന് യോജിക്കുന്ന ഇരട്ടപ്പിരിയ അല്ലെങ്കിലേ അവൾക്കൊരു പിരി ഇളകിയതാ ഏട്ടൻ ഇനി ഇരട്ടപ്പിരിയുടെ ആക്കിയാലോ ഇതിപ്പോ സ്കൂളിൽ ഒരു ഫാഷൻ ആയിരിക്കാ കൂട്ടുകാരികളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ എന്റെ മുടി കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതം ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുടി കിട്ടുമെന്ന് അസൂയ അയ്യോ സുഖിപ്പിക്കല്ലേ കൂട്ടാ ഒരുപാട് പൊന്തിച്ചാലേ ഏട്ടന്റെ തല ടെറസിൽ മുട്ടും ഞാൻ കാര്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഏട്ടൻ അറിയില്ലടി നിന്നെ എന്തായാലും എന്റെ ഈ കേശാലങ്കാര പണിയൊക്കെ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി മതിയല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഏട്ടത്തി വരാൻ പോവല്ലേ പിന്നെ കണ്ണെഴുത്ത് പൊട്ടുതൊടിയില് മുടികെട്ട് തേന്നോട്ടം ഒക്കെ ഏട്ടത്തി നോക്കിക്കോളും കണ്ടറിയാം വലിയ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മോളാ നല്ല പത്രാസുകാരി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പത്രാസ് കണ്ട് മയങ്ങുന്നവനൊന്നും അല്ല ഏട്ടനെന്ന് എന്റെ കുട്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ലേ പാവമാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏട്ടൻ സമ്മതിച്ചത് അഥവാ അല്പം കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുത്തണം എന്ന് വെച്ച് നാത്തും പോരുന്നു അല്ല കേട്ടോ അയ്യ സമയായി ചെല്ല് ചെല്ല് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അച്ഛൻ മകനെയല്ല റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കമ്മീഷൻ ആണ് സല്യൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിലും കാക്കി ഇട്ടവൻ കാക്കി കണ്ട സല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവും ഐ പി സി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞാണല്ലോ ആ സർക്കിൾ ചക്രവാളിയുടെ കാര്യം അച്ഛൻ സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവൻ കുറെ കാലം എസ് ഐ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവൻ എന്നെ ഒരുപാട് തന്തക്കി വിളിച്ചതാ അതിന്റെ ഒക്കെ മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് നീ അങ്ങ് വിളിച്ചേക്കണം അവന്റെ തന്തയും തന്തയുടെ തന്തയും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുടുംബം അടക്കം അങ്ങ് വിളിച്ചേക്കണം അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെ തെറി വിളിക്കാൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തി നാല് തെറി അങ്ങ് വിളിച്ചേക്കണം എന്താ മറക്കാതെ തന്നെ വിളിക്കൂ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തിനെ തെറി വിളിക്കുന്നത് ഐ പി സി എത്രാം വകുപ്പിൽ വരും ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളെ ചായ തണുത്തു തണുത്തോട്ടെ അച്ഛാ കാക്കിയിട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് തെറിയല്ല തീയറിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സൽപ്പേരി വന്നില്ലോ സൽപ്പേരി ഏട്ടൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അയാൾ എന്നും ലേറ്റ് ആണല്ലോ ഒരു ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളും ഉള്ള എനിക്ക് സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റണമില്ല അപ്പോ രണ്ടു ഭാര്യ ഏഴു മക്കളും ഉള്ള സൽപ്പേരി ഏട്ടന്റെ കാര്യം പടയിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്താടോ വൈകിയത് ഒന്നാം ഭാര്യ മീനാക്ഷിയുടെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും രണ്ടാം ഭാര്യ കാമാക്ഷിയുടെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും ഒന്നാം ഭാര്യ അപ്പൊ പതിവ് കാരണങ്ങൾ തന്നെ ഡാൻസിന്റെ സിബിഡ് സോറി സാർ താങ്ക് യു സാർ ഹലോ കമ്മീഷണർ ഹിയർ ആ ഡി ജി പി ആണ് സർ പ്ലീസ് ആ ചൈതന്യ നഗറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അറിയാം സാർ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അവിടുത്തെ സി എം എസ് ഐ വിളിച്ചാൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇന്റലിജൻസ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരാളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അപ്പൊ താൻ അഡ്വാൻസ് ആയി മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗേഡ് വി ഐ പികൾ താമസിക്കുന്ന കോളനിയാണ് വീണ്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം ആ പിന്നെ ഡി ഐ ജി നാളെ ചാർജ് എടുക്കൂ തനിക്കാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്ര വമ്പന്മാരായാലും യു ടേക്ക് ബോൾഡ് ആക്ഷൻ യെസ് സാർ 
വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സഞ്ജീവന് വിവരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അയാൾ നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല വെറും ഒരു ഫോൺ കാളിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കമ്മീഷണർ ഇതിൽ ഇടപെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ ബന്ധപ്പെട്ട സി ഐയോടോ എസ് ഐയോടോ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ പോരാ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നൊട്ടോറിയസ് ആയിരുന്ന ഈ നഗരത്തെ ചാർജ് എടുത്ത ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ സമാധാന മേഖലയാക്കി മാറ്റാൻ സഞ്ജീവന് കഴിഞ്ഞു ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു മാഫിയ സംഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുളയിലേ എന്നുള്ളാനും സഞ്ജീവന് കഴിയും സഞ്ജീവനെ കഴിയൂ ഓ അങ്ങനെ അല്ല സഞ്ജീവന് ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം സാറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മരുമകനാകാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ സാർ ആ പെൺകുട്ടി ഇനി എത്തിയിട്ടില്ല തനിക്ക് എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളുടെ ഓർമ്മ ഉള്ളോ പാടുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമാ അവളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാൻ രാമേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ വകുപ്പുകളുണ്ടല്ലോ അതെന്തായി അത് ദാമോദരന്റെ ചാർജിലുള്ള കേസാ അവനും അന്വേഷണത്തിന് പോയിരിക്കാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാവുമ്പോ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി സാർ എന്റെ കോൺസ്റ്റബിൾ ഭാര്യ കാമാക്ഷിയുടെ അനിയത്തി ഒരു വിശാലാക്ഷിയുണ്ട് സംഗീത കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പാടും നമുക്ക് അവളെ കൂടി ഒന്ന് സഹരിപ്പിച്ചൂടെ സാർ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയല്ലേ അതെ സാർ അത് വേണ്ട അയ്യോ അതെന്താ സാർ തനിക്കിപ്പോ തന്നെ രണ്ടു ഭാര്യമാരില്ലേ ഇനി എണ്ണം കൂട്ടണ്ട രണ്ട് ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വാരണ്ട അതി സൽഫേര് സദാനന്ദന്റെ കഴിവാ നോ സാർ കേട്ടോ ഭാഗവതി മാമ ഒന്ന് വേഗം വാ വരുന്നതൊക്കെ കൊള്ള എന്റെ മോക്ക് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ച കാശ് കിട്ടണം അവളെ സിനിമ പാടാൻ വിളിച്ചതാ ചിത്രയ്ക്ക് പകരമായിരിക്കും ആ തന്നെ അയ്യോ പിന്നെ എന്താ പോവാത്തത് വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോവാൻ മോക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയെ പിരിയാൻ പ്രയാസമാ അതോണ്ട് മാമൻ വിഷമിക്കണ്ട മാമന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ വെറുതെ കശപിശ ഉണ്ടാക്കാതെ ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഇന്നെന്റെ കുട്ടന്മാര് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നാത്തും വലിയ പത്രാസുകാരി ആയിരിക്കും ആണോ വലക്കല്ലേ മോളെ ഏയ് നല്ലവള മോന്ത കണ്ടറിയില്ലേ ആ കുട്ടിയെ ഇനി നോക്കണ്ട സാർ അവൾ ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയോ സാറിന് വിഷമം ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനിലായിരുന്നല്ലോ സഹകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ആ കുട്ടിക്കും വിഷമമുണ്ട് സാർ സാറിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഏത് കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി പാടാൻ വരുന്ന മല്ലിക ഓ മല്ലിക അവള് പോയെങ്കിൽ എന്താ സാറേ പകരം മറ്റൊരു കക്ഷിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല താളം ശ്രുതി സ്വരസ്ഥാനം ഭയങ്കര നാലര കട്ടയ്ക്ക് ഒരു പിടി പിടിച്ച പിടിച്ചതാണ് സാർ എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാർ നാളെ ചാർജ് എടുക്കുന്നുള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന് ചാർജ് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാം സാർ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും പെൻഷനാറായില്ലേ ഞാനിവിടെ അച്ഛനാ സാർ മോക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എന്താ വനിതാ പോലീസ് യൂണിഫോം അല്ലേ അത് വനിതാ പോലീസ് അല്ല സാർ തന്റെ കക്ഷത്തിൽ എന്താണോ ലാത്തി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറ്റത്ത് ദ്വാരം ഉള്ള ലാത്തി ഇറക്കി തുടങ്ങിയു സോറി സർ എന്തൊക്കെയാ കമ്മീഷൻ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു സർ ഇതെന്താ മ്യൂസിക് ഉള്ളത് അല്ല സർ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഗാനം വളയ്ക്ക് ഒക്കെ പാടാറുണ്ട് ഓഹോ കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ഗാനം മേലയോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ റോഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡാൻസ് നടത്തുവല്ലോ സർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ല സർ തൽക്കാലം ഗാനം വളയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റൂപ്പ് പോകുന്നു കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ പാട്ട് കൂത്തും എന്ത് തോന്നിയ സാഗാതോ സർ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് മഹാകൈ വള്ളത്തോ പാടിയിട്ടുണ്ട് കാക്കിക്കുള്ളിൽ തുടിക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അകമാനത് കല്ലല്ലിരുമ്പല്ല ലാത്തി മാറ്റിക്കൊടുക്കുക തമ്പുരു വാർത്തിടും ഗാനകന്യക ഒന്നിനെ നോക്കി നിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കണോ കമ്മീഷണറെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഡി എ ജി സാർ ുണർത്തി എന്റെ മനസ്സുണർത്തി പൊന്നിൻ വളകിലൊക്കെ വിളിച്ചുണർത്തി എന്റെ മനസ്സുണർത്തി മണിത്തിങ്കൾ വിളക്കുമായി പോരും നിലാവേ കണിത്തുമ്പ പൂത്താൽ നിന്റെ ുണർത്തി എന്റെ മനസ്സുണർത്തി മാന്യരെ എന്റെയും പരേതയായ പാർവതിയമ്മയുടെയും മകൻ ജി സഞ്ജീവൻ 
സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിവാഹിതനാവുകയാണ് മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നായർ ഐ പി എസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സിലക്ഷ്മി രാജശേഖരൻ നായർ കോടതിയിലെ ഇൻവൈറ്റ് യു വിത്ത് ഫാമിലി ടു ദ മാരേജ് ഓഫ് ദർ ഡോട്ടർ എൽ ആർ ഗീതു മുല്ലപ്പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഉടുക്കാൻ വെള്ള പുടവാ ഈ വേഷത്തില് ഇപ്പഴാ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടിയത് വെറുതെ പട്ടു സാരി വലിച്ചു വരി ചുറ്റി കുറെ ആഭരണമോട്ട് എന്തൊരു ചൂടായിരുന്നു വേർത്ത് ഒഴുകായിരുന്നു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സാരി ഉടുക്കുന്നത് കുടുംബാന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഗീതുവിന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സംഗീത പ്രസവിച്ച ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അമ്മയുടെ മരണം ഞാനും സഹോദരിമാരും തമ്മില് ഒരുപാട് പ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരെ വളർത്തിയത് സഹോദരിമാരെ പോലല്ല സ്വന്തം മക്കളെ പോല അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടന്മാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം കുട്ടന്മാരോ അതാരാ സാവിത്രിയും സംഗീതയും എനിക്ക് കുട്ടന്മാരാ എന്റെ സംഗീതയും സാവിത്രിയും ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഗീതു അവർക്ക് വെറും നാത്തു മാത്രല്ല അമ്മ സഹോദരി ഏട്ടത്തി കൂട്ടുകാരി ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കും എന്നറിയാം പാല് തണുക്കുന്നു ഓ സോറി ഞാനത് മറന്നു ആദ്യ രാത്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പാല് കുടിക്കില്ല അല്ല ആദ്യ രാത്രി ഭർത്താവ് കഴിച്ചിന്റെ ബാക്കി അത് സാരില്ല ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ കറക്റ്റ് ഗീത് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഭർത്താവ് കഴിച്ചിന്റെ ബാക്കി കുടിക്കുന്നതിലല്ല അയാളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ കുടിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് സ്നേഹം കുടിക്കട്ടെ ഇനി ലൈറ്റ് അണയ്ക്കണം കിടക്കണം എന്താ അതിലും വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇനി ചേഞ്ച് ഇടുക്കിയിൽ ഭൂമി കുലുക്കം മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചായ മിടുക്കി അതിരാവിലെ ഭർത്താവിന് ഒരു കപ്പ് ചായ കൊണ്ട് തരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടായല്ലോ ഭാര്യമാരായാൽ അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് സന്തോഷായി ഇന്നലെ ബാക്കി പാല് നിരസിച്ചപ്പോ ഒരൽപ്പം വിഷമം തോന്നി തണ്ടല്പം കൂടുതലല്ലേ എന്നൊന്നും സംശയിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടോ രാവിലെ കുളിച്ച് ഈറൻ മുടിയിൽ തുളസി കതിരും ചൂടി ചന്ദനക്കുറിയും ചാർത്തി കയ്യിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചായയുമായി എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മലയാള തനിമയുള്ള സുന്ദരി ഗീതാ റാണി നിനക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളോ ഞാനെന്തൊക്കെ ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കേട്ടു സഞ്ജീവൻ ഐപിസിന്റെ പ്രേമ സാഹിത്യം കലക്കി കേട്ടോ അപ്പൊ എടുത്തിന് ബാക്കി പാല് കുടിച്ചില്ലല്ലേ എന്താ എന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ ജോക്ക് വലുതാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി കേക്കട്ടെ അല്ല ഞങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടതപ്പം എടുത്തിയാണ് ധരിച്ച ഏറ്റവും കൊറേ ഡയലോഗ് കേട്ടത്തി ഒന്ന് കേക്കണമായിരുന്നു നല്ല സാഹിത്യം അതാണോ കാര്യം ഇതുവരെ നിങ്ങളെ സഹോദരനും സഹോദരിമാരും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഇനി മുതൽ വൈഫിന് എവിടെ സ്ഥാനം അത് മറക്കരുത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമാ അല്പം പ്രൈവസി ഒക്കെ വേണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ സഞ്ജു ദൈവമേ സാധാരണ പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കുന്നതാ പതിവ് ഇവള് പുരയടിച്ച് നരത്തുവോ എന്താ ഗീതു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് കുട്ടികളല്ലേ തമാശ പറഞ്ഞത് എന്റെ കുട്ടികളെ ടോൺ ബി സില്ലി ഇത് ഗീതുന്റെ ഒരു നമ്പറാ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ ഇനി ഉണ്ടാവുമോ
കേരള <laughs> 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 Good morning sir. Good morning. Oh, you're four of you? Uh, yeah, four. I'm sorry, you have booked only one room. Angle uri muriye book ee dittullu nu. Namak ellarkum oru room pore. Sanju inde ishtam. Ay, nalla metta. Endra thalappa. O kulirune. Seriya? Nalla vechi thalle ji. Adhe. Hi. എന്താ കുട്ടന്മാരേത് ഇഞ്ഞൊന്നേ രണ്ടുപേരും പോയി കുളിച്ചേ ഈ തണുപ്പത്തോ ബാത്റൂമില് നല്ല ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും പോയി കുളിക്കേ കുളിക്കാം പിള്ളേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം ഫുഡ് യെസ് വെജിറ്റബിൾ അഗ്രാത്തൻ ചിക്കൻ സ്റ്റീ കോൺസിസ്ലോ അമേരിക്കൻ ചോപ്സ് വി ചിക്കൻ സാസ്ലിക് ചിക്കൻ റോൾസ് um and uh, spaghetti alla italiana and uh, dinner rolls what about you sanju um one plate of tapioca curry of natholi two broken kandari molagu mixed with salt uh, rice soup <laughs> with rasa panasilayile marachini pulingiyadum natholi curryum chavachar and kandari molagum rasa olichu nalla choodu kanniyullu endha sanju idu enikku ee kundangala peru nu arnjuda aane kedupathu nee order cheyidittundallo എന്റെ ബാലൻസ് നീ കഴിക്കില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ബാലൻസ് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എന്റെ ഡി ജി പിയുടെ മോള് ഹണിമൂൺ ആണ് ചേട്ടനൊന്ന് പുറത്തു പോവോ അയ്യോ അണ്ണാച്ചി അപ്പടിയേ പോങ്ക പോങ്ക ഓ ഞങ്ങളുടെ കുളി കഴിഞ്ഞു ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും കുളിച്ചോ സഞ്ജു ഒരു കുറവുണ്ട് അതെന്താ സഞ്ജുന്റെ അച്ഛനെ കൂടെ കൂട്ടായിരുന്നു അത് നീ എനിക്ക് സാങ്കേതാണല്ലോടി സഞ്ജു നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ മതി ആ ചൂടങ്ങ് മാറി കിട്ടും തല നല്ലോണം തോർത്തണേ എന്തുമാത്ര സാധനങ്ങളാ ഇതെന്താ എടുത്തേ അമേരിക്കൻ ചോപ്സ് വീ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ അതങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പെടുത്തി ഞാൻ കഴിച്ചോട്ടെ സഞ്ജു ഇവർക്ക് വിശക്കുന്നു കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ആ കൊടുത്തോ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങക്ക് തനിച്ചൊരു മുറി വേണം എന്താ വാശി അതെ അതെ ഏട്ടത്തി ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ കൊറേ നേരം ടി വി കണ്ട് പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞ പിന്നെയും ടി വി കണ്ട് കമ്മീഷൻ സർവേ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ അതൊന്നും അല്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയട കൂട്ടാ 
അതെ ആ കരുതറ്റ് കളർ ഞാനല്ല ഏടത്തിയാ എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങളെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോട്ടെ സാരില്ല മക്കൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ കഥ നല്ലോണം കുറ്റിയിട്ടേക്കണം രാവിലെ ഏട്ടം വന്ന് വിളിച്ചിട്ടേ കഥ ഉറക്കാവൂ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് അതെ നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകുന്നോണ്ട് കുട്ടമാർക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല ഏയ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമമില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഹണിമൂണ് പോവല്ലോ അപ്പൊ ഏട്ടം വിഷമിക്കാതിരുന്നാ മതി കഷ്ടായി പിള്ളേര് തനിച്ച അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തും അവൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സഞ്ജു അല്ലേ നിർബന്ധിച്ച് ഒപ്പം കൂട്ടിയത് ഞാനും കൂടി വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങും സേവ ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാത്രമായിട്ട് ഹണിമൂൺ പോകുന്നത് വലിയ കമ്മീഷണർ ആയിട്ടും അതറിയില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഹണിമൂൺ ആദ്യമായിട്ടാ കൗശലക്കാരിയാ കറി തട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പിള്ളേരെ പുറത്തേ അടിച്ചല്ലോ സഞ്ജുവിന് സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലേ അതെ രണ്ടും എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണികളാ വാട്ട് ഇസ് കൃഷ്ണമണി ഓ ദാറ്റ് മച്ച് എനിക്ക് മമ്മിയും ഡാഡിയും ബ്രദറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഗീതു നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ നക്ഷത്ര ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു പുഴയുടെ അഴമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ ദാ ഇങ്ങ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരാ ബന്ധങ്ങളും കെട്ടുപാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ ആ കണ്ണീരെല്ലാം കൂടെ ഒരു കടലായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കടലിന്റെ ആഴം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാവാം ഒരു ഉപ്പരസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്നതിൽ ഒരല്പ സ്നേഹം വൈഫിന് നീക്കി വെച്ചാൽ കൊള്ളാം കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ലവ് അല്പം തല തിരിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഡി ജി പിയുടെ മോളും ഇടുക്കിയ ഈ ചെറിയ വട്ടൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തോളാം ഐ പി എസ് തനി പഴഞ്ചന പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ള ഡീപ്പ് ഇൻറ്റിമസി കുഴപ്പമില്ല ചെക്കനെ മാറ്റിയെടുക്കാം നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോ ഐ പി എസ് എന്നെ കുറിച്ച് വല്ല വിചാരിച്ചോ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ വിചാരിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം
ഒരുവരിയും ഈ നിലാവും പൂകളും എന്നാലും എനിക്ക് ഭയമാടോ അറിയില്ലേ അവളുടെ സ്വഭാവം ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും അവളുടെ ഭാഗം ജയിക്കണം ഇനി അവിടെ സഞ്ജീവനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൗന്ദര്യ പണക്കം ഒന്നുകിൽ ചേച്ചി അളിയനുമായി ലയിച്ചു ചേർന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് പാത്രമായി കാണും മനു നീ വെറുതെ കരുനാക്കെടുത്ത് വളക്കിന്റെ കേട്ടോ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കേ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയ വോട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇല്ലേ സൗദാമിനി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നും ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞതാ എനിക്കും ഇല്ല ചില മോഹങ്ങള് അളിയൻ സമാധാനമായിരിക്കും ഗീത പോലെ സ്മാർട്ടാ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടാ ഗീതു നീ തന്റെടോ ഒക്കെ അതെ എനിക്ക് പെൺമക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് ഗീത മോൾ എനിക്ക് അനന്തരവളല്ല സ്വന്തം മോള് തന്നെയാ ഹലോ മോളാ എന്താ മോളെ ഒന്ന് വിളിക്കാത്തത് നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വൈകിയ ഡാഡി അപ്സെറ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ലേ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണേ ഏ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങി പോന്നോ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ടൂറല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജേണി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കൊടൈക്കനല്ല തണുപ്പടിച്ചപ്പം സഞ്ജുവിന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് കോൾഡ് അപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹണിമൂൺ ആയിരുന്നു സഞ്ജുനു അല്ലാത്ത സിസ്റ്റേഴ്സ് ക്രൈസ അവരുടെ മുന്നിൽ വൈഫ് വെറും സീറോ എന്റെ കാര്യം പോക്കാന്നാ തോന്നണ അങ്ങനൊന്നും പറയാതെ അതൊക്കെ മോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സഞ്ജുവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കഴിയണം കേട്ടോ ഓക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂട്ടി പോയ എന്റെ ചെറിയൊരു പരിഭവം ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊരു അവിവാഹിതനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹണിമൂൺ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ച് ബോൾട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓസിന് സാർ എല്ലാം കേട്ട് സൂക്കേണ്ട കാശിമുടിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കേട്ടണം സാർ വേണ്ടടോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയാറുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ ലൈഫിൽ മൂന്ന് റിങ്ങാ ധരിക്കുന്നതെന്ന് വിവാഹ നിശ്ചയ ദിവസം എൻഗേജ്മെന്റ് റിങ് വിവാഹ ദിവസം വെഡ്ഡിങ് റിങ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ സഫർ റിങ് അതായത് സഫറിങ് കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് സഫർ ചെയ്യാനൊന്നും പയ്യടൂ മഹാകവി ഉള്ളൂര് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തമതരനായി വാരണം പുമാനെങ്കിൽ പിത്തവും കൊതിച്ചിട ആ സ്ത്രീധന സമ്പർക്കവും എന്ന് ഉള്ളൂര് എങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട് സാർ അതിന് താൻ ഉള്ളൂരിന്റെ എല്ലാ കാവ്യങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ താൻ വായിക്കാത്തതിനുള്ളതാ ശരി സാർ മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ ആ ചൈതന്യ നഗറിലെ ഇഷ്യൂ വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്താണല്ലോ സാർ ആണ് പക്ഷെ എന്തോ ദുര
ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോ താൻ തന്നെ ആ കേസ് നേരിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും ഓക്കെ സാർ മാഡം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു സുപ്രിയ ടി വിക്കാരെത്തി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്താണോ ടി വിക്കാരൊക്കെ താൻ അഭിനയം തുടങ്ങിയോ അല്ല സാർ ഇത് മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടി എന്തോ മാതൃകാ ദമ്പതികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിന് നിങ്ങൾ മാതൃകാ ദമ്പതികളാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ടി വിക്കാർ തീരുമാനിച്ചോളൂ സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അര മണിക്കൂറായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു യു ആർ ലേറ്റ് സോറി എങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ആ ഇന്നത്തെ കപ്പിൾസിൽ നിങ്ങളാ യങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഓക്കെ സഞ്ജീവനെ പ്രോമിനന്റ് ഫിഗർ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഹായ് സഞ്ജു ഹലോ ഈ താരിത് ഐശ്വര്യ റോയ്ക്ക് സുസ്മിത സെല്ല ഉണ്ടായ മോളോ അതേ ഡ്രസ്സ് കലക്കി താങ്ക്യൂ എന്നാ പെട്ടെന്ന് ഐ പി എസ് പോയി ഒരു ഷാരൂഖ് ഖാനോ അമിതാഭ് ബച്ചനോ ആയാലും സമയം വൈകുന്നു ഓക്കെ ചായ ഷൂട്ടിംഗ് പോവാനുള്ള ഡ്രസ്സാ മതിയോ നോക്ക് ധാരാളം മതി ഏടിനു വേണ്ടി അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന ടിവിയിൽ വരുന്നേ സിനിമയല്ല കൂട്ടാ ഫാമിലി ഷോ അവരെ പ്രേങ്ങളും കാണിക്കും രണ്ടു പേരും തകർത്ത് അഭിനയിക്കണം കേട്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് കുട്ടമാരും കൂട്ട അല്ലേ അവർക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടേ സഞ്ജു വാട്ട് നോൺസെൻസ് സോറി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അല്പ പ്രൈവസി ഒക്കെ വേണം ഹണി മൂന്ന് പോയപ്പോഴും കുട്ടമാരെ കൂട്ടണം അന്ന് ഊട്ടി മദ്രാസ് കാശ്മീർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം അവസാന എല്ലാ സ്പോയിൽ ആയില്ലേ ഒരു സിസ്റ്റേഴ്സ് ക്രൈസ് ഇനി അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും പോയാൽ മതി കുട്ടമാരെ ഇപ്പൊ തന്നെ സഹോദരിമാരോട് ഏട്ടൻ ഒത്തിരി സ്നേഹവും ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടണ്ട ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഏട്ടത്തി എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകണോന്ന് ഏട്ടൻ വാശി പിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഏട്ടത്തിയുടെ പക്ഷത്ത ഏട്ടത്തി പറയുന്നത് ശരി ഇപ്പറഞ്ഞത് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കുട്ടമാര് പോയിരുന്നു പഠിച്ചോ പാവം ഡിജിപിയുടെ മോൾക്ക് ശകുനിയുടെ ബുദ്ധിയാണല്ലോ ശകുനി മീൻസ് മണ്ണാങ്കട്ട മനസ്സിലായോ എന്താ അവിടെ ഒന്നുമില്ല ആന്റി അവിടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പേ പറയേണ്ട ഡയലോഗ് ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നു അടിഞ്ഞൊരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടാ കമ്മീഷണർ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളും വീഡിയോ ക്യാമറയൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഹൗസ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്യാമ്പ് അടിച്ചതാ ഇപ്പൊ കോളനിക്കാർ അവരെ അകത്തോട്ട് പൂട്ടി കാവലിരിക്കുക അവർ പോലീസിനെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല സാർ ജനങ്ങളെ ഒതുക്കി അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിൽ ചാർജ് വേണ്ടി വരും അതിന് സാറിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് നോക്കാം കമാൻ വേണ്ട ഇനി പോലീസിന് സഹായം വേണ്ട കമ്മീഷണറുടെ മൂക്കിനെ താഴെ ഈ ചെറ്റത്തരൻ മടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം ഒന്ന് രണ്ടായല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് എഴുതുള്ളത് ഞങ്ങളും അഞ്ചക്ക ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാ പോലീസിന്റെ ഒത്തുകളിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചവിട്ടിയും കമ്മീഷണറിന്റെ ജോലിക്കാരാണോടാ റാസ്കൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങി പ്രഹസന നാടകം കളിക്കാൻ വന്നു എന്നല്ല ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക രോഷത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധവാനുമാണ് ഒരു സാധാരണ പൗരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക നിയമം നടത്താൻ അനുവദിക്കണം പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം കമ്മീഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുന്നു നഗരത്തിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇറങ്ങാറില്ല ഈ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അലോ മീറ്റ് കാരി ഔട്ട് മൈ ഡ്യൂട്ടി പ്ലീസ് കമാൺ അത് തൊട്ട് വന്നോട്ടെ സാർ യെസ് കമിൻ നമസ്കാരം ഞാൻ കുരുക്കളാണേ ഇരിക്കൂ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം ഓ ശരി അല്ല സാറിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം അയ്യോ ഈ പേന വെച്ചാണോ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ഇത് ലോക്കൽ അല്ലേ സാർ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇതാ ഇത് എന്റെ മകൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇന്ത്യൻ മണി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വിലയാ ബോഫേഴ്സ് ഷിഫേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയും പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കാനേ
പിന്നെ വന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം അത് പറയാം അതെ ഈ പെട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഇത് സാറിന് കാണിക്കായിട്ട് തരാൻ അണിക്കൂരുക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നത് ഇതാ പെട്ടി കൊള്ളാം എന്താ ഇതിനത്ര ഭാരം ആ അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി അതിനകത്തൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യനാ സാറിന് എന്നും ഇന്ത്യനാണല്ലോ പ്രിയം എന്താത് ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ സാറ് പണിയെടുത്താലും കിട്ടാത്ത അത്ര പണം ഇന്ത്യൻ രൂപ സാറി പെട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്റെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാട്ടെ ഏത് മോൻ എന്തോന്ന് കോളന്യ ചൈതന്യ അവിടുന്ന് സാറ് മൂന്നാല് പയ്യന്മാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തില്ലേ അതിൽ റാംബോ എന്റെ മോനാ ഓഹോ അവൻ നിങ്ങളുടെ മോനാണോ അതെ റാംബോയ്ക്ക് ഇതിലൊക്കെ സാറെ താല്പര്യം പിള്ളേരല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു കോൺസ്റ്റബിൾ ഓ ചായ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിത്തൗട്ട് മതിയേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്താ വരുന്നേ ഓ പാവം നല്ല മനുഷ്യൻ സാർ അകത്ത് പെട്ടിയുമായിട്ടൊരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് വാങ്ങില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക സ്ഥലം കാണുമല്ലേ ശരി വാ ഞാൻ ഗുരുക്കൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കതിരൂർ ഗുരുക്കൽ തച്ചോളി ഉദയനുമായിട്ട് അംഗം വെട്ടിയ ചരിത്രവും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാര് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കുരുക്കൾ വണ്ടിയിലോട്ട് കേറിയാട്ടെ ഏടോ ഇത് എന്റെ വണ്ടിയാ അതല്ലേ കേറാൻ പറഞ്ഞത് കേറിയാട്ടെ ഈ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാട്ടെ അല്ല അപ്പൊ അത് കേറിയാട്ടെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുത്താട്ടെ വണ്ടി റാസ്കൽ നിനക്കെന്തോ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ഒരു മൗനം സഞ്ജീവനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ മോളെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് പറമാളെ കമ്മീഷൻ നിലക്ക് നിർത്താൻ വാക്കേറ്റോ കൈയേറ്റോ എന്തിനു മങ്ങൾ തയ്യാറാണ് സഞ്ജീവൻ ഐ പി എസ് ജീവനോടുണ്ടോ ചേച്ചി മനു ഡോ പ്ലേ ദ ഫൂൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മമ്മി ഡാഡി ഞാൻ കാണാൻ വന്നപ്പോ സഞ്ജീവൻ ഒപ്പം വന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ട്യൂഷൻ കുട്ടന്മാർക്ക് പരീക്ഷ കുട്ടന്മാരോ അവന്മാരാരാ അവന്മാരല്ല അവളുമാര് സഹോദരിമാര് ചെല്ലക്കുട്ട മക്കളെ മോനെ എന്തൊക്കെയാ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പെട്ടിനെയും പോലും ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ മോക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നോ അത് അങ്കുൾ ആഹാ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവൻ അത്ര വലിയ കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് നോക്കണ്ട ഞാൻ സി എം എ വിളിച്ച് പറയാൻ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സഞ്ജീവനെ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം പെങ്ങന്മാരെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിർത്തണം ആഹാ അളിയൻ എന്ത് പറയുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് കരുതി സഞ്ജീവൻ എന്താ പെങ്ങന്മാരെ ഞാൻ കൊന്നുകളയണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യക്കായിരിക്കണം ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലേ സൗദാമിനി ഒന്നുമുണ്ടായിരിക്കണോ സഞ്ജീവന്റെ സഹോദരിമാരെ അമ്മ ഇല്ലാതെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ അവരെ അവൻ കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മയാ എന്താ തർക്കം ഉണ്ടോ എനിക്ക് മോളെ സഞ്ജീവൻ ഇസ് വെരി ഡിവോട്ടഡ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ടു യു പിന്നെ ഭാര്യയും കെട്ടിയവർക്ക് ഈ ക്ലബിലും പാർട്ടിക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ താളപ്പഴകളും ഉണ്ട് ആ മോള് ജീവിതം പഠിച്ചു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ സഞ്ജീവന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ എന്റെ മോൾ അറിയും അല്ലേ ലക്ഷ്മി മോൾ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് സഞ്ജീവന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോവൂലേ അതുവരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൾ മാർക്ക് അടിമയായിട്ട് കഴിയണമെന്ന് നടക്കില്ല മമ്മി എന്റെ ശരീരത്ത് ഓടുന്നതേ ഡി ജി പി രാജേരൻ നായരുടെ ബ്ലഡാ ഉടനെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതെന്തുകൊണ്ട് അവളുമാര് ഇത് സഞ്ജീവനിയും പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഞാനൊരു വരവിങ് വരും പറിച്ചെടുത്തോ വേറെറ്റു പോകരുത് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാ ഞാൻ സാറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുവാണോ ആണല്ലോ എനിക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ട് ആരാ കാര്യം പറയൂ ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു വെൽവിഷറാ എന്താ വെൽവിഷർ പറയൂ സാർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഭാര്യ സന്തോഷവതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം അത് അവളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ഇതറിയാൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിളിക്കണമെന്നില്ല മനഃശാസ്ത്രത്തിനോട് ചോദിക്കാന്നൊരു പങ്ക്തിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് സാറിന്റെ വൈഫിന്റെ കാര്യമാ സാറിന്റെ വീട്ടില് ഗീത ഒരുപാട് ടോർച്ചേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സഹോദരിമാരോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം കാരണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ സാർ മറന്നു പോന്നു അത് കഷ്ടമല്ലേ സാർ അവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഡി ജി പിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഗ്രാൻഡ് ലെവലിൽ ജീവിച്ചൂടെ
കേട്ടകൂട്ടന്മാരെ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ഒരു ഫോൺ കോള് വന്നിരുന്നു ഒരു വെൽവിഷറിന്റെ ഏതൊരു പെണ്ണ ഒരു ഭ്രാന്തി കുട്ടാ ഏട്ടത്തേക്ക് വെള്ളം കൊട് ചോറ് മണ്ടേ കയറിയ നാട്ടും പുറത്തൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാ ഉച്ചക്കടിക്കുക ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പ വെൽവിഷർ ഒരു തരം ആണും പെണ്ണും കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ശബ്ദം കൂളംപാറ കേസാ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തലയെറിഞ്ഞായിരിക്കും അതെങ്കിതു അവള് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് കേക്കണമായിരുന്നു ചെവിക്കലിൽ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നും ദേ വീണ്ടും ചുമയ്ക്കണോ ഉച്ചക്ക് അടിക്കണോ വേണ്ട ഓ ആ അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു കേക്കണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗീതുവിനെയും കൂട്ടി ഡി ജി പിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കണ അത്രേ അല്ല ഗീതു എന്നെ പറ ഈ ജന്മ ഈ കുട്ടികളെ പിരിഞ്ഞൊരു നിമിഷം ജീവിക്കാം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നിനക്ക് കഴിയോ മനസ്സിലായില്ലേ അവളാടി ശബ്ദം മാറ്റി വിളിച്ചത് ഏട്ടാ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തിയോടൊപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചോ ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ ഏട്ടത്തിയുടെ മനസ്സില് ഏട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെ ഏട്ടത്തിക്ക് കലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ പൊയ്ക്കോ ഏട്ടൻ പോവാം രണ്ടു മിടുക്കം പയ്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ ഈ പാവം കുട്ടിയെയും ഈ വായാടി കുട്ടിയെയും അവരുടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഏട്ടൻ പോവാം അതുവരെ നമ്മളെ പിരിക്കാൻ ഈശ്വരന് പോലും ആവില്ല ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട മക്കള് പോയി ആഹാരം കഴിച്ചിടന്ന് പറയിക്കാം നല്ലോണം വേർക്കുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു എ സിയുടെ ആവശ്യം അതിന് സ്മാർട്ട് ആവണ്ട നിങ്ങൾ കമ്മീഷണർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി ജി പിയുടെ മോളാ ശബ്ദം മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞോട് തന്നെ വിളിച്ചത് മാറി താമസിച്ചാൽ എന്താ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു നമ്മൾ മാറുന്നില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറാം അങ്കിളിനും പെങ്ങന്മാർക്കും മാസം മാസം ചെലവിനുള്ള പണം കൊടുത്താ പോരെ സഞ്ജീവന് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ശമ്പളവും കൊടുത്തു എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും എന്താ അത് പോരെ പോരാ ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും സ്നേഹം ഒരുപോലെ അനുഭവിച്ച് വളർന്നു നിനക്ക് പെറ്റമ്മ ഇല്ലാതെ വളരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ദുഃഖം ഈ ജന്മം മനസ്സിലാവില്ല ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല പെങ്ങന്മാർക്ക് എന്തുമാത്രം പെറ്റനെയും സാ കുട്ടന്മാരെ മോളെ എന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ നിന്നെ പലപ്പോഴും മോളെ എന്ന് വിളിക്കണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോളേക്ക് മുമ്പ് വേറെ ചിലത് കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അതെന്താ അത് പുന്നാര മോളെ കരളിന്റെ മോളെ എന്നൊക്കെ എടി വീട്ടില് സ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു നല്ല പെണ്ണാവണം പിന്നെ നല്ല ഭാര്യയാവണം ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കേണ്ടവളാണ് ഭാര്യ പൂമുഖവാതിൽക്കൽ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂന്തിങ്കളാകുന്നു ഭാര്യ നീ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മലയാളം പാട്ടും കവിതയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പഠിക്കുകയും വേണ്ട ആ അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കുഴപ്പം നീ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ നിനക്കറിയോ പോട്ടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് ഏട്ടത്തെയാവണം അമ്മയാവണം കൂട്ടുകാരിയാവണം എന്നൊക്കെ എല്ലാം ആയില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിക്കൂടെ നിനക്ക് മുറ്റത്തിങ്ങനെ മഞ്ഞും കൊണ്ട് ഏ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഓരോന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് സാറിന്റെ ഇടത് ഭാഗം അല്പ കുഴപ്പമാണല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതല്ല ഭാര്യ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചില പൊട്ടലുകളും ചീറ്റലുകളും ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞാണ് ആ പൊട്ടലും ചീറ്റലും അതിവിടെ കടുവർത്തപ്പോ കേട്ടായിരിക്കും കടുവർക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പൊട്ടലൊന്നും കേൾക്കാറില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് അല്പ സ്വല്പം കശവിഷയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് എന്ത് സുഖമാണ് അപ്പൊ അല്പ സ്വല്പമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സാർ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കണം സാറ് കേട്ട് കാണുമല്ലോ രണ്ട് മലകൾ തമ്മിൽ ചേരും പക്ഷെ നാല് തമ്മിൽ ചേരിയില്ല അതെന്റെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റാ എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരല്ലേ ഒരവശബ്ദം ഇന്ന് വരെ അവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്കപ്പുറം അവളുമാര് ഒരു ചുവട് മുമ്പോട്ട് വെക്കില്ല പക്ഷെ എവിടെ വരയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് അവളുമാര് തീരുമാനിക്കും അല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് പലിശക്ക് പണം കടമേടിച്ച അവനെ ഞാൻ ഐ പി എസ് കാരനാക്കിയത് എന്നിട്ടും എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ച സർക്കിളില് അവൻ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചില്ല ആദർശവാദി എന്റെ മരുമോള് നല്ലോളാ ദേവതയാ അവളുടെ കാശ് കൊണ്ടാ ഞാനിപ്പ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മദ്യം 
ബെഡ് കോഫി ഗീതുവിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഗീതു ഉണ്ടാക്കിയ കോഫി ഈശ്വര ഇതെന്താ മായയോ മായല്ല ഗീതു രണ്ടായിരം ആണ്ടോടെ പല അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്ന അതിലൊന്നും നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ കോഫി ഇതെന്താത് കാപ്പിയോ ഭാഷാണോ കോഫി ഇതെന്ത് കുന്തം കൊണ്ടാണ്ടാക്കിയത് കോഫി പൗഡർ മിൽക്ക് ഷുഗർ ഹോട്ട് വാട്ടർ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത കോഫി ആഹാ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്തൊരു കൈപ്പ് ഏട്ട തീരി എന്നാണ് പഞ്ചാര എടുത്തത് യെസ് ഏട്ട ഇത് പഞ്ചാരയിൽ ഉപ്പ ഏടത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയില്ലായിരുന്നോ ആഹാ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പഞ്ചസാര ഇരുന്ന് എടുത്ത് ഉപ്പ് കൊണ്ടുവച്ചു അല്ലേ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പേപ്പർസ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അയ്യോ ഏട്ടത്തി വേണ്ട കോഫി ചീറ്റി പോയി പോട്ടെ ഐ മേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തുപ്പിതാ എടി ഇവിടെ നമ്മളെ ഉദര രോഗികളാക്കുവോ അങ്ങനെ വെള്ളരിക്കായി ഇനി പാവയ്ക്ക അത് ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട ഐ പി എസ് തല കുലിക്ക് സമ്മതിക്കണം ഇതെന്താണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ സാമ്പാറായിരിക്കും ചേച്ചി ഏട്ടത്തി എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടമാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ദോഷവും ഇല്ലയോ ഉണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള മാവരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൈതാമാവാ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുഴച്ചതാ അയ്യോ എഴുത്തി ഇത് പാത്രത്തിന് എടുപ്പാ ദോഷകല്ലത് അവിടെയാ ദോശ സ്റ്റോണിന് എഴുതി വെച്ചോട് ഇവളും മാർക്കാം ഞങ്ങളും കൂടെ സഹായിക്കാട്ടി വേണ്ട ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിയെടുക്കാനല്ലേ ആര് സഹായിക്കണ്ട ഭയങ്കര <laughs> 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 ഓ ഭയങ്കര വിശപ്പ് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മരുമോളുടെ ഇതെന്താടാ ദോശോ ഇഡലിയോ ഇതാണച്ച ദൊഡലി മനസ്സിലായില്ലേ ദോശയുടെ ദോയും ഇഡലിയുടെ ഡലിയും ചേർന്ന ദൊഡലി ആഹാ ഇതെന്ത് കറിയാത് എന്ത് കറിയാവട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പച്ചക്കറി കടയിലേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇതെന്തിനാത് ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കാന വയറ് കത്തുന്നു മരുമകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കറി കുറെ ഞാനങ്ങ് കഴിച്ചു എരിവ് മർമ്മത്തിൽ തട്ടിയതാ ഒന്നര കിലോ മുളക് പൊടിയും ഒരു കിലോ ഉപ്പുമാണ് അകത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മക്കളെ അറിയാതെ ഞാൻ ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തേക്കല്ലേ തട്ടിപ്പോവും സഞ്ജു Sanju, this is not the matter of food, but the matter of intimacy. Sanju is a man who is a man. He is not a wife. He is not a man. 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 Ayyo! Adari Gaikele! Janu Pachatu! Ayyo! 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 കാരണം നിന്റെ ഈ ദേഹം മുഴുവൻ അസൂയ കുശുമ്പ് പിന്നെ ഒരു ചാക്ക് പൊസീവിനസും എന്താ അതിന്റെ മലയാളം ആ സ്വാർത്ഥതാപൂർണമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഈ ജന്മം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മേടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് ചാകാന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല
നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു അധികാരം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏട്ടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഒന്നും വേണ്ട ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാണാനാ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു അവൾക്ക് ഒരു നട്ട് കൂടുതലാണെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു ഒന്ന് കുറവാണെന്ന് ഇന്ന് അവൾ അടുക്കളയിൽ എന്തെല്ലാമ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് പാവം അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിഭാരത്തിനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മുറിയിൽ ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ എരപ്പാളികളെക്കായി ഭേദം വിവാഹം കിട്ടിക്കാത്ത എരപ്പാളികളാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഏ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ വേറെ ചൊല്ലുണ്ട് സാർ വിവാഹിതര് പട്ടിയെ പോലെ ജീവിച്ച് അവസാനം രാജാവിനെ പോലെ മരിക്കും അവിവാഹിതര് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് അവസാനം പട്ടിയെ പോലെ മരിക്കും എന്താ സാർ സാറിന് ഫീൽ ചെയ്തോ അത് താൻ എനിക്കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണല്ലോ ആ പെണ്ണ് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവസാന കാലത്തൊരു തുള്ളി വെള്ളം തരാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു വീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ ഏകാന്ത ജീവിതം പരമാനന്ദമാടൂ തന്നെ പോലെ മനസ്സിൽ എരിവിന് സഞ്ചാരം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ മഹാകവി കുഞ്ഞമ്പിയാർ പാടിയ ഫയൽമാന്റെ അവസ്ഥ അതെനിക്ക് ഫയൽമാൻ അടവിൽ ഗംഭീരൻ പർവ്വതത്തെ വടിവിഴപ്പവൻ കൃഷകാത്രിയാം ഭാരതൻ മുമ്പിലോ ഉഷിതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ നിർഗുണൻ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തൊന്ന് മൂടോട്ടാവണ്ട ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പെണ്ണും ഒന്ന് അമരും പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മുഴുവൻ കുഞ്ഞിനോടാവും അതോടെ പ്രശ്നങ്ങളും കുറയും എന്താ അതിന്റെ സിംറ്റംസും കണ്ടു തുടങ്ങിയോ നമസ്കാരം ഞാൻ അമ്മാവനോട് സംസാരിച്ചു വളരെ വലിയ മനുഷ്യൻ എല്ലാം കമ്മീഷനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിൽക്ക് സാർ സാറിന് അഞ്ച് പ്രതികളെ വേണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ റാംബോയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ആളിനെ തരാം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വില്ലിംഗ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഒപ്പം ഈ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി എന്റെ റാംബോയ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഊരി തരണം സാർ അയ്യോ ഇതാര് എന്റെ കഥയോട് കുരുക്കളല്ലേ വന്നാട്ടെ എന്നാ പോയാട്ടെ ഈ കുട്ടാന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അലർജിയാ ചീഫ്രോക്കി എന്റെ സ്ഥാനത്ത് താനായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുമാരുടെ മുന്നിൽ എനിക്കൊന്ന് ജയിക്കണം അവന്റെ കണ്ണീർ എനിക്ക് കാണണം I want to see the tears. That's right. I'm a comedy character. I'm a father-in-law. I'm a father-in-law. I'm a father-in-law. I'm a father-in-law. What? I'm a father-in-law. Ah, his surname. Uh, what's that? Ah, my name is Eretta. Uncle, meet my friends. Nimmi, Shimmi, Sweetie, Frocky. Nighty one. That's right, Mr. Marma. അല്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ഡ്രസ്സുകളുടെ പേര് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അങ്കിൾ മൂത്ത് നിക്കാണല്ലോ അങ്കിൾ ഫിറ്റാണെന്ന ഇവര് പറയുന്നത് അങ്കിൾ ഇതെത്രയാ ഇതെത്രയാ അങ്കിളിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്താ വൈപ്പർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കുപ്പിയൊന്നും വരാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ ഏ ഏതോ ചപ്പട്ട സ്കൂളിലാ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ടെൻസി മീറ്റ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോ സാവിത്രി ആൻഡ് സംഗീത നമസ്തേ ഹായ് നൈസ് കോഫി സാവിത്രി ഹൗ ഡു യു മേക്ക് കോഫി ഐ ടേക്ക് മിൽക്ക് ദെൻ പിന്നൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഷുഗറ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓ ഷുവർ ഷി സ്പീക്സ് വെൽ യു നോ വെരി ഫ്ലൂവെന്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആക്സിഡന്റ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും എന്ത് വേണോ ചോദിച്ചോ ഓക്കെ ഐ ലാസ്റ്റ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്റെ അച്ഛനൊരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ പറയും പറ My father, my father is a dog. Get it, uncle. My father is a dog. Okay, leave it. I'll ask you another question. Come on. After marriage, some girls will love their husbands. Some others will still love their brothers. What about you, Savitri? Are you going to love your husband or brother after marriage? My brother is... പറഞ്ഞു കൊടുക്കണി 
Come on. Come on, Sangeeta. Let's say in English. Sangeeta, start. Come on, Sangeeta. Just try. Say something. Come on. Come on, Sangeeta. 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 എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടികളെ ഹായ് യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയിപ്പിക്കാനുള്ളത് അല്ലടി പുല്ലുകളെ ഇംഗ്ലീഷ് അതൊരു മഹത്തായ ഭാഷയാ ഷേക്സ്പിയറിന്റെയോ ഷെല്ലിയുടെയൊക്കെ നാല് വരി കവിത നിനക്കൊക്കെ തെറ്റുകൂടാതെ പറയാൻ പറ്റോ എന്തേ നാടൻ മദാമ്മമാർക്ക് നാ പറഞ്ഞിപ്പോയോ ആദ്യം സ്വന്തം മാതൃഭാഷയും സംസ്കാരവും മനുഷ്യത്വം ഒക്കെ പഠിക്കണടി ഡി ജി പിയുടെ മോള് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ മേലിൽ എത്തിന് വാടക മദാമ്മമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്റെ കുട്ടികൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ആടിച്ചില്ലാത്തിന് പല്ല് ഞാൻ കൊഴിക്കും മക്കൾ വാ ശരിയായില്ല സഞ്ജീവ ഒട്ടും ശരിയായില്ല എന്റെ മരുമകളെ അവമാനിച്ചു വല്യ വല്യ വീട്ടിലെ പിള്ളേരാ വന്നത് അവര് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് മറുപടി വരണം പെങ്ങന്മാര് മോഹി കാണിക്കുമ്പോ മതി മറക്കാവോ ഇവരെന്ത് കോത്താഴത്തെ കമ്മീഷറാ രാത്രി എന്നില്ല പകലെന്നില്ലാതെ മോന്തിക്കൊണ്ട് ഈ കുടി ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം ചോദിക്കും ഗോപാലുള്ള ചോദിക്കും എന്റെ മരുമകളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച കമ്മീഷറല്ല ദൈവം തമ്പുരാനായാലും ചോദിക്കും കമ്മീഷനോട് സംസാരിക്കാൻ അല്പം കൂടെ ധൈര്യം വേണം രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വീശാ അല്ലേ കുപ്പിയവിടെ കുപ്പിയവിടെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച കുപ്പി എവിടെയത് ആരെടുത്താലും ശരി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ മർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറും ആരെടുത്തതെന്ന് ആരെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ ആരാന്ന് എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവെച്ച കുപ്പി കാണുന്നില്ല എനിക്ക് ഇനിയും കുടിക്കണം കുപ്പി അവിടെ അങ്കിൾ കുപ്പി അവളമാരെടുത്ത് എറിഞ്ഞതാ ആ സാവിത്രിയും സംഗീതയും മർമ്മ ഇനിയും പൂസാന്ന് ഒന്ന് കാണുമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്ത ഒരു ഒറ്റയേറ് അത്രയ്ക്കായോ ഞാൻ മാത്രമല്ല അങ്കിളും അവർക്കിപ്പോ ശത്രുവാ അധികപ്പറ്റ് പെമ്പിള്ളർക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല അല്പ കുടിക്കുന്നു വെച്ച് ഫാദർ അല്ലേ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടേ എടി സാവിത്രി സംഗീതേ എന്റെ കുപ്പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിശ്ചേതി കൊലിച്ച എടി പിന്നെ പറന്നു പോയി ഒരു പക്ഷേ ജീജി ജന്തി ഉണ്ട് എടി എടി അറേടി അച്ചാ നിന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് എവിടെ അടി വലിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോ സത്യം പറഞ്ഞോ രണ്ടിനി രണ്ടിനി കൊന്നു പറഞ്ഞാൽ പാടി ഇവിടെ വാ എന്റെ പെൻഷൻ കാശോട് അടി ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് തകയാത്തിന് പരിമകൾ തരും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പട്ടിയാലോടി എവിടെ അടി കുപ്പിയിൽ ചേർത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ല നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ വെറുതെ പാവങ്ങളെ തല്ലി കൊല്ലണ്ട കുപ്പി എടുത്ത് അറിഞ്ഞ ഞാനാ ഓ പെങ്ങന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്റെ മരുമോള് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവള് പാരാ എടുത്ത് അറിഞ്ഞെന്ന് പിള്ളേർ
പിള്ളേരെ കുപ്പിയെടുത്ത് എറിയുന്നു നീ കണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടോടി കണ്ടോ എന്ന് ബലപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാ ഞാൻ കണ്ടില്ല മാത്രല്ല സഞ്ചു എടുത്ത് എറിയുന്നു ഞാൻ കണ്ടു അവളുമാർക്ക് രണ്ട് തല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞത് തന്നെയാ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ പകരം വീട്ടിയതാ ഇനി എന്റെ റൂട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിരി കുറവാ മലയാള സ്കൂളിലെ പഠിപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയെന്നറിഞ്ഞ കമ്മീഷണർക്ക് നാണക്കേടായിരിക്കും അനുഭവിച്ചോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കില്ല അല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടി ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് മക്കളെ തല്ലിയതുകൊണ്ടാണോ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ക്ഷമിച്ചുകളാ ക്ഷമിച്ചുകളാ പാർവതിയമ്മേ മക്കളെ പേടിക്കണ്ട അച്ഛൻ തല്ല വന്നതല്ല ആ നേരത്തെ അച്ഛന്റെ സമന്തിര തെറ്റിപ്പോയി അച്ഛനെ മദ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അച്ഛന് ദൈവം പോലും മാപ്പ് തരില്ല മക്കളെ മഹാപാപയാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ തല്ലിയ ഈ കൈ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പോകും നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇണങ്ങി ചേരാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല പോട്ടെ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് സ്വൈര്യം കെടുത്താൻ ശരിയാവില്ല സാർ അവളൊരു മാറാരോഗത്തിന്റെ പിടിയില്ല ഈഗോ ഞാനെന്ന ഭാവം ഡി ജി പിയുടെ മകളാണെന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് അത് ഓരോ നിമിഷവും അവളെ അടക്കി ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു തരം ഒഴിയാത്ത ദാർഷ്ട്യം പോലെ അതിന് മരുന്നില്ല സാർ കഷണ്ടിക്ക് പോലും മരുന്നുണ്ട് പിന്നെയല്ലേ ഈഗോ അതിനും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അത് ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പെടും സാർ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് ഡോക്ടർ മറ്റാരുമല്ല താൻ തന്നെയാ എടോ അവിവാഹിതനായ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് പെണ്ണത്ര തന്റെയുടെ അഹന്തയുള്ളവളാണെങ്കിലും ശരി താലി കെട്ടി ആദ്യം തന്നെ സ്പർശിച്ച പുരുഷനെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ താലി ഒരു അഡിക്ഷൻ ആണല്ലോ എടോ സ്നേഹപൂർവം അതായത് സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് മധുരമായ ചില തിരിച്ചടികളെല്ലാം കൊടുത്ത് ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച് അവളെ സ്വന്തമാക്കണോ ഹലോ സഞ്ജീവനാണ് സാർ എന്താടോ സഞ്ജീവൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നുപോയോ താൻ സാർ ഗീതുവിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ മോള് വേദനിച്ചാൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലോ ആ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നും ശരിയാവില്ല താൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം ഉടനെ വരണം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എന്താ വരില്ലേ വരാം സാർ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പോകാവടോ ഞാനും വരാം താൻ ഒരു നല്ല കലാകാരനല്ലേ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാലോ സഹോദരിമാരെ വെറുക്കുന്ന അച്ഛനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന ഭാര്യയെ ഹൃദയ തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാകടോ ദാമ്പത്യ ബന്ധം എന്നാൽ എന്താ മഹാകവി കുട്ടമത്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട് ദാമ്പത്യ ബന്ധമാം പളങ്കുപാത്രം ശില്പി വീഴുന്ന ഒരഗ്ര തൊളിപ്പിച്ച് വെച്ചതാം തട്ടരുത് താഴേക്ക് വീഴരുത് തകരരുത് ഒട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക പുരുഷാ നിൻവിധി ദാമ്പത്യ ബന്ധം എന്നാൽ ഒരു പളങ്കുപാത്രമാണ് താഴെ വീണ് തകരാതിരിക്കാൻ പുരുഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ 
ഓ ഇനി കുട്ടമത്ത് അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും തന്റെ ഒരു മുടിഞ്ഞ സംശയം പാടൂ ഗീത മോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അറിഞ്ഞ എവിടെ സത്യമായിട്ട് അയാൾ ഇന്ന് തല്ല തല്ലി തിരിച്ചവന്റെ മോന്ത കിട്ടി രണ്ട് പെടവെടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഭാര്യമാരായ അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ഇല്ലേ സൗദാമിനി അനുഭവം ഗുരു അളിയോ എല്ലാ ഏർപ്പാടാക്കിയനെയാ മന്ത്രിക്കുന്നത് വിവാഹമോചനത്തിന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്റെ വക്കീൽ ഇപ്പിങ്ങെത്തും മറ്റൊന്ന് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വലത് കൈക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ അത് തല്ലി ഓടിച്ചിരിക്കും ഏതായാലും സി എമ്മിനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ വിളിക്കും വിളിക്കടോ ഇവിടെ വിളിക്കടോ വേണ്ട അവിടെ ചിലപ്പോൾ ലൈൻ എൻഗേജ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാ തന്നെ വിവരം അറിയിക്കാത്തത് വിവാഹമോചനത്തിന് വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടാക്കി സി എമ്മിനെ അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു എടോ സി എമ്മിനെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പത്രത്തിലൊക്കെ ഫോട്ടോ വരുന്ന അല്ലേ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രസകേടുണ്ടായാൽ നമ്മൾ മുതിർന്നവർ വേണം ഇടവിട്ട് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ എന്റെ മോളെ ഞാൻ സഞ്ജീവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ആയുഷ് കാലം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനാ തമ്മി പിരിക്കാനല്ല ആ ബോധം തനിക്കും ഉണ്ടാവണം ആ അമ്മാവനാത്രേ ഞാൻ സഞ്ജീവനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്തും ഞാൻ പോവില്ല എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കി വിട്ടതാ മോളെ വെറുതെ വാശി പിടിക്കരുത് ഇല്ല മമ്മി ഡാഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇത്ര പവർ അങ്കിൾ തല്ലും ഉണ്ട് അതിന്റെ വേദന ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല വരുമ്പോ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് വർത്തനം പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിട്ടേക്കണം ഏറ്റു മോളെ നിന്റെ മുഖത്തടിച്ച കൈ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് ഞാൻ തല്ലി പിടിച്ചാ പോരെ സഞ്ജീവനെത്തി പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഐ പി എസ് ആണ് കമ്മീഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൊടുമുടി നിൽക്കാതെ താഴേക്കിറങ്ങണം തറയാവണം ഈ ഭർത്താവാകുന്നത് തന്നെ തറയാ അതിലും തറയാവണം നോക്ക് അവളെയും കൊണ്ടേ ഇവിടെ നിറങ്ങാവൂ ആ ഡി ജി പിയുടെ അളിയൻ ആ പന്ന് പെരിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനുണ്ടല്ലോ അവനും ഉണ്ട് ആ കാറ് കിടക്കുന്നു അവനെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിച്ചേക്കണം വെറും തറയാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഇനി സാറ് നോക്കിക്കോ ആ ഇരിക്കടോ എടുക്കലേ സഞ്ജീവന്റെ ഇരിക്കെ എഴുന്നേൽക്ക് എന്താ കുട്ടി കാട്ടണേ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഡി എ ജിതയും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങയുടെ മഹത്വം എനിക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യമായത് അങ്ങ് ആദർശധീരനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അങ്ങയുടെ അനന്തരവളോട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി സാർ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്താ മോനെ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി വിവാഹ ബന്ധമാകുമ്പോൾ ചില കശവശകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭാര്യ കിട്ട് ഭർത്താവ് ഒന്ന് കൊടുത്തുവെന്ന് വരും കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനാ കൈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലല്ല കേട്ടോ ഇടിക്കട്ടെ ഞാൻ അളിയനോട് പറയുകയായിരുന്നു ഗീതമോള് കാണിച്ച ഒട്ടും ശരിയായില്ലെന്ന് ഇല്ലല്ല താനാടോ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നാ ഇടത് കൊണ്ട് സലൂട്ട് ചെയ്യിക്കും ഡൈവോഴ്സ് അളിയൻ ഒരു മതി ചൊറിയുന്ന വർത്താനം പറയരുത് കേട്ടോ ഇടിക്കട്ടെ ഇടുക്കുള രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ ഇടിക്കുളെ ആ ഗീതുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഞ്ജീവനെ എനിക്കറിയാം ഇരിക്കും മോനെ വേണ്ട സാർ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ മതി ആ സഞ്ജീവനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ഒന്നും പറയണ്ട സാർ സഞ്ജീവനല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് സാറിനെയും അങ്കിളിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാ ഒരു മടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടെ പോകുന്നത് ഗീതുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇൻഡിഫറന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയേണ്ടി വന്നു തെറ്റായി പോയി എന്നറിയാം ഗീതുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റാരായിരുന്നാലും ഷോ പോട്ടെ ഇനി അതൊന്നും ആവർത്തിക്കില്ല അങ്കിൾ ഗീതുവിനെ എന്നോടൊപ്പം അയക്കണം കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റ് നിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നിട്ടും എല്ലാ തെറ്റും തന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുക അതാ ആണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് മോള് അവന്റെ കൂടെ പോണം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ അയാള് കുറച്ചു ദിവസം കേറി ഇറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങാൻ നിക്കില്ല മോളെ ആണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴാ മാറുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ ഭയക്കില്ല ഞാൻ ഡി ജി പി രാശേരൻ നായരുടെ മോളാ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡാഡി പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം എന്റെ മോള് പോണം ഇല്ല ഡാഡിക്ക് ഞാനൊരു ബേർഡൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയേക്കാം വാ ഇത്രയും കാലത്തെ സർവീസിനിടയിൽ ഡാഡി ആരുടെ മുന്നിലും തല കുനിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മോള് കാരണം ഡാഡിക്ക് അങ്ങന്റെ അവസ്ഥ വരരുത് ഡാഡിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കരുത് ഡാഡിക
ഡാഡിയാണ് എനിക്കെല്ലാം ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോവാം ഇപ്പൊ തന്നെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാ അപ്പൊ ഞാൻ ഡാഡി അറിയിക്കും ഡാഡി വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ ആരും കാണില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോളെ വെറുതെ മോൻ വിഷമിക്കണ്ടാട്ടാ ശരി അങ്കിൾ സഞ്ജീവൻ എന്റെ മോള് പിണക്കമെല്ലാം മറന്ന് തന്റെ കൂടെ വരികയാണ് ഇനി നുള്ളിന്നും പിച്ചി നോക്ക പറഞ്ഞ് വഴക്കിടരു കമ്മീഷണറെ പത്തിയും മടക്കി വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇനി എന്നെ ഭരിക്കാന്ന് കരുതണ്ട അതാ പെണ്ണിന്റെ മിടുക്ക് എടി ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഇനിയാണ് സഞ്ജീവന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം നീ കാണാൻ പോണത് എന്റെ കണ്ടകശിനി തീർന്നു ഇനി നിന്റെ കണ്ടകശിനി ആടി മോള് സമാധാനമായിട്ട് വയ്ക്കോ അങ്കിളിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും സഞ്ജീവനെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ മോളെ നിക്ക മോളെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയൊരു ജീവിതമാ സ്നേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നാട്ടുകാരെ അറിയണ്ട നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരാണ് വലതുകാലി വെച്ച് കയറിക്കാൻ പോളെ എന്താടിയത് ഏട്ടന്റെ ഷർട്ട് അത് നിന്നോട് ആരും തേക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഗീതു മോളെ ഗീതു ദാ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഷർട്ട് ഇവിടെ തേക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ വന്നത് എന്ത് ഭാഗ്യം ഭർത്താവിന്റെ ഷർട്ട് അലക്കുക തേക്കുക അടുക്കളെ കയറി ചോറും കറിയൊക്കെ വെക്കുക ഇതൊക്കെ ഭാര്യയുടെ മാത്ര അവകാശങ്ങളാണ് സഹോദരിമാരും അച്ഛനൊക്കെ അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി വെറുതെ അമിത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സോഷോപിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അടുക്കളയിൽ വേറെ പണിയില്ലേ ഷർട്ട് തേച്ചോളൂ എന്തായി തേച്ച് കൊളാക്കുവോ ഐ പി എസിന്റെ പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരം എത്ര കാലത്തേക്കാണോ ഇതാ ചുളുക്കുണ്ടോ നോക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചുളുക്ക് വീണില്ലേ കൂട്ട നമുക്കതൊന്ന് തേച്ച് ശരിപ്പെടുത്തി എടുക്കണം പല കുറി കരയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല കുറി തേക്കുമ്പോൾ തേക്കാൻ പഠിക്കും അടുക്കളയിൽ ആരുമില്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയോ ഇതാകുന്നു എന്താ ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര താമസം ഇനി മുതൽ കാര്യങ്ങൾ മണി മണിയായിട്ട് നടക്കണം വടകൂട്ട നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെയാണോ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടി നീറ്റ്നസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവാന വെറും ഒരു ചീള ഏട്ടിന്റെ മക്കളല്ലേ എന്താ ഈ പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരി ഉഴുന്നു വരച്ച് ആവിയിൽ വെച്ച് ഇഡ്ഡലി ആവൂ ആപ്പ ഊപ്പയാണോ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷണർ ഡി ജി പിയുടെ മോള് അത് പോർക്കണ്ടേ ഒട്ടും ശരിയായില്ല അല്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആണോ എങ്കിൽ കഴിച്ചോ പിള്ളേരെന്തേ നോക്കിയേക്കുന്നത് ഏട്ടത്തേക്ക് ബുൾസെ കൊടുക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ആഹാരത്തിന് മുൻപും പിൻപും ബുൾസെ കഴിച്ചിരിക്കണം നിന്റെ മുഖത്ത് എന്താണ് ഒരു വാട്ടം എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ എന്ന് നീ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ കാര്യമായ വാട്ടം ഉണ്ട് സാവിത്രി നാളെ മുതൽ ഏട്ടത്തേക്ക് പശുവിൻ പാലിൽ ബദാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏട്ട ഇവിടെ കവർപാലെ കിട്ടൂ പോരാ പശുവും പാല് തന്നെ കൊടുക്കണം മർമ്മം പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ കസർത്തല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി വേണമല്ലോ ഒരു ഡി ജി പിയുടെ മോളുടെ പടുതിയെ ഇടെ ഈ ശരീരം നന്നാവാനും മനസ്സേകാഗ്രഹമാക്കാനും ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ തെങ്ങിൻ പണ്ട രസായനോ അതെ അതോടെ എത്തിക്കാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അയ്യോ വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് പൈസ ചെലവാക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആരോഗ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്ക് സമ്പാദ്യം നീ ഇനി ജോലി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വല്ല വീക്കിലിയും വായിച്ചിരുന്നാ മതി ടയേർഡ് ആവുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ പിന്നെ കുറച്ചേ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങിക്കോ എന്നിട്ടും ബോറടിക്കണെങ്കിൽ ടി വി സീരിയൽ കണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ തുണി അലക്കുന്നതും അടുക്കളെ കയറി പാചകം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭാര്യയുടെ അവകാശമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഇതിലേതാ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എങ്കിൽ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് നീ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കണേ കൂട്ടാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ മൂടൗട്ടാവും ദേ ഇനി ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സോഷമിപ്പിക്കരുത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിക്കണെന്ന ബന്ധം ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ഗിയറിലായല്ലോ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുതെന്ന് 
മറ്റേ വകുപ്പ് ശരിയായെന്നാ തോന്നുന്നു പോയിട്ട് വരട്ടെ കൂട്ടാ എന്താ രാധാ രുക്മിണിമാര് സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ പതിനാറാം തീയതി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ ടീച്ചറെ മറക്കുവോ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നിലയ്ക്ക് ഞാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കാൻ സാറിന്റെ മാഡവും നിർബന്ധമായും എത്തണം വരുമടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എവിടെയും പോവാറുള്ളൂ ഗീതു പതിനാറാം തീയതി സ്കൂളിലെ സമ്മാനദാനം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഗീതുവിന്റെ പേര് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നോട്ടീസിൽ അച്ചടിപ്പിക്കണം ഡി ജി പിയുടെ മകളാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ബ്രാക്കറ്റിൽ ചേർത്തിരിക്കണം എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സാറൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ മാഡവുമായി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് ഏത് ഒരു മെയിൽ ദിവസന്റെ പേഴ്സണൽ അഫയേഴ്സിൽ കീഴ് ദിവസം ഇടപെടണ്ട അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോറി സാർ എന്നാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റി പൊളിയാടോ ുതി കമലതളം ചൂടി കളഹം സംപാൽ കടലിൽ നീരാടി ഉദയം പാൽ കണ്ണെഴുതി കമലതളം ചൂടി കളഹം സംപാൽ കടലിൽ നീരാടി മാമഴത്തിനു കാവിൽ നിറമാറി പൊടിയേറ്റം ദേവതാരു വനങ്ങളിൽ മതനോത്സവ ഉദയം പാൽ കണ്ണെഴുതി കമലതളം ചൂടി കളഹം സംപാൽ കടലിൽ നീരാടി ഭാര്യയെ കയ്പ് നീര് കുടിപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ താനത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി കളതല്ലോ 
സമർത്ഥനാണോ താൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ആലോചിക്കാം സാർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വനിത എസ് ഐ ലീലാമ്മ നാപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹമായിട്ടില്ല അയ്യോ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവൾ എന്നെ ആയിരിക്കും കഷായം കുടിപ്പിക്കുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ താൻ ഈ കഷായം കുടിപ്പിക്കുന്നു ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷയാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവളത് ഭാവിക്കുന്നില്ല നല്ല അനുസരണ ഓ സാർ അവളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാന ഞാൻ ഈ നിർദ്ദോഷങ്ങളായ കൊച്ചു കൊച്ചു വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം എനിക്കുള്ളൂ അവളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ സാർ അതോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ വിഡ്ഡിവേഷൻ കെട്ടേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലടോ മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ തനിക്ക് കഴിയും കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനും ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഡി ജി പി സാറ് ഗീതുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ തന്നെയും ഗീതുവിനെ ഇപ്പൊ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കണ്ട് ഞാനാണെന്ന് സാറിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹം ഹൃദയം തുറന്ന് എല്ലാം സംസാരിച്ചു വിഷമിക്കാടു തന്റെ നല്ല മനസ്സ് ഒരിക്കൽ അവൾ അറിയും അന്ന് അവൾ പശ്ചാത്തപിക്കും അതുകൊണ്ട് കമ്മീഷണർ സാറേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആട്ടെ എന്താ അടുത്ത കലാപരിപാടി സത്യം പറ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ കുടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിവറെല്ലാം കൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ മര്യാദക്ക് മരുന്നിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല മോളെ ഓ എന്തൊരു സ്നേഹം നിങ്ങളിപ്പോ കുടിയൊക്കെ നിർത്തി വലിയ മാന്യനായി പോയി എന്റെ പണം കൊണ്ട് കുറെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളതാ ആ നന്ദി വേണം എന്ത് മരുന്നാവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സൽപ്പേര് സദാനന്ദന വാങ്ങിയെന്നറിയാം അത് ശരി ശരീരം രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും അവരിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഏഴ് മക്കളെ ഒരേ മേൽക്കൂരിയിൽ ഒരേ നുകത്തി കെട്ടി പൊട്ടിത്തെറികളും പൊട്ടലും ചീറ്റലും വില ശാന്തമായി കുടുംബം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരന്റെ സൽപ്പേര് സദാനത്തിന്റെ വിളിക്കുന്നത് ആ സൽപ്പേരിനെ ദുഷ്പേരി കേൾപ്പിക്കരുത് സാർ ആ മരുന്നിന്റെ പേര് കിട്ടി ചൊറിക്കും ചെരങ്ങിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വേപ്പൻപെട്ട കഷായം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഏ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല സഞ്ജീവൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല മോളെ നിന്റെ ദേഹരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏതോ വില കൂടിയ മരുന്നായിരിക്കും അല്ല ഡാഡി ഇതൊരു പ്ലാന്റ് റിവഞ്ചാ ഇനി മൂന്ന് കുപ്പിയോട് ഷെൽഫിൽ വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കാൻ ആ അതുകൂടി നിർബന്ധമായും എന്റെ മോള് കഴിക്കണം മെഡിസിൻ ഒരു കോഴ്സ് പൂർത്തിയായാലേ അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാവും ആ മൂന്ന് കുപ്പിയും കൂടി കുടിച്ച എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും ബാക്കി ബി സീരിയസ് ഡാഡി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഛർദിക്കുക ഏ ഛർദിയോ ലക്ഷ്മി എന്താ മോക്ക് ഛർദി തുടങ്ങിന്ന് മോളെ മമ്മിയാ മോക്ക് ഛർദിലോ അതേ മമ്മി ഏതോ വൃത്തിയായിട്ട് മരുന്ന് എന്ന് ഛർദിപ്പിക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ഡാഡിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാ മമ്മിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഇനി അങ്ങോട്ട് ശരീരം വളരെ സൂക്ഷിക്കണേ മോളെ കുറച്ച് മരുന്ന് ലേഖ്യമൊക്കെ വാങ്ങി മമ്മിയും ഡാഡി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ മമ്മി ഇതല്ല ഇനി മോൾ ഒന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ അല്പ ചുണ്ടിയൊക്കെ കൂടുന്ന ടൈമാ മോള് ഫോൺ വെക്കേ വെക്കടി മോളെ പൊട്ടി പെണ്ണ ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് തന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമൊക്കെ അങ്കിളിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അയ്യോ പാവം നാലഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് നിർത്താതെ ഛർദ്ദിക്കുന്നതല്ലേ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ആ പിന്നെ നാളെയാണ് സ്കൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഉദ്ഘാടനം മിസ്സസ് കമ്മീഷണർ സമ്മാനദാനം വീഡിയോ കവറേജ് കൊള്ളാണ് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ വക്കടക്ക ഇങ്ങനെ കിടന്നാ ശരിയാവില്ല പെണങ്ങുമ്പോ ഏതൊരു ഭാര്യയും കാണിക്കുന്നൊരു വലിയ കള്ളത്തരം അത് ചില വായി നോക്കി ഭർത്താക്കന്മാര് പുറകെ ചെല്ലും എനിക്ക് നല്ല കണ്ട്രോളാ കൊറേ ദിവസം നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ഹാ
ഞങ്ങളൊരു <laughs> 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 പഞ്ചവാദ്യം താലപ്പി സ്വീകരണം കണ്ടോടി കമ്മീഷണറുടെ വില ഓ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ കമ്മീഷണറുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഒരു കാമദേവൻ ചമഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംശയം എന്താടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുമ്പോ എല്ലാരുടെയും കണ്ണ് സഞ്ജീവന്റെ മുഖത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ അതും ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഈ കോമാളിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന അത്ഭുതം കൊണ്ടാവും അതല്ലടി കുരങ്ങെ ഇത്രയും സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ കണ്ണു തട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എന്നാവും മര്യാദക്ക് എന്റെ തണലില് വെയിറ്റിട്ടിരിക്കടി ഓ അങ്ങ് ഇരുന്നേച്ചാലും മതി ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന പാടാൻ ഏറ്റുന്ന കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരിക്കുക അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നയൻ ബിയിലെ നിഷ വന്നിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചറേ ആ കുട്ടി എത്തിയിട്ടില്ല മീനാക്ഷി കമ്മീഷൻ വൈഫും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഉടനടി യോഗം തുടങ്ങണം പൊല്ലാപ്പായല്ലോ ഇനി ആരെ കൊണ്ടാ പാടിക്കുന്നത് ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങും ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഇവള് പാടും എന്താ പ്രശ്നം ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടു അല്ല ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന പാടാമെന്ന കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം മറ്റൊരു കുട്ടിയെ അല്ല ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇല്ലാന്ന് മാത്രം അതാ രസ എന്റെ ഭാര്യ ഗീതു അവൾക്ക് ഈ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ പാടാൻ വലിയ താല്പര്യ അല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ വേണ്ട അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി തന്നെ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമല്ലേ സാർ സാറിന്റെ അയൽവക്കാരനായി ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഒച്ചയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാട്ടും കവിതയും കേട്ടിട്ടില്ലോ സാർ എന്നാലൊന്ന് കേൾക്കണം സർവകലാ വല്ലഭയല്ലോ വള്ളത്തോളിന്റെയും വയലാറിന്റെയും വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒക്കെ വരികൾ അവളെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് പോവും അവളുടെ സ്വരമാതിരത്തിന് മുമ്പിൽ പി സുശീലി മെസ് ജാനകി ഒന്നുമല്ലോ സാർ എന്നാ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന മിസ്സിസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് അജണ്ടയിൽ എഴുതി ചേർത്തോ സംഭൂജിരായ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സഹപ്രവർത്തകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ശിവപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ഒരു സ്ത്രീരത്നമാണ് അവരാരെന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ആ ഗാനമാധുരി അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അപൂർവ സന്ദർഭമാണിത് ആ മഹാപ്രതിഭ മറ്റാരുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് കമ്മീഷണർ മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവന്റെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ ഡി ജി പി രാജശേഖരൻ നായരുടെ മകളുമായ മിസ്സസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുറമെ ഇടയ്ക്കൊരു പാട്ടുകൂടി പാടി ഈ വേദി ധന്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്സസ് ഗീതുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അവർ ക്ഷണിച്ചല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിൽ നാണിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു കമോൺ പ്ലീസ് ഐ കാണ്ട് എനിക്ക് പ്രയർ സോങ് അറിയില്ല അയ്യോ കാണാതെ അറിയില്ലായിരിക്കും സാറില്ല ഞാൻ എഴുതിത്തരാം അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി സോറി എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല കുട്ടൻ അവിടെ പോയിരിക്കെ ബഹുമാന്യരെ കൊച്ചനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ മലയാള ഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അന്തസ്സിന്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് തന്റെ കുട്ടിക്ക് മലയാളത്തിന് മാത്രം മാർക്ക് കുറവാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുടെ കാലവും ഏത് നാട്ടിൽ പഠിച്ചാലും ഏത് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാലും അടിസ്ഥാനം മാതൃഭാഷ തന്നെയാവണം മഹാകവി വള്ളത്തോട് പാടിയിട്ടുണ്ട് 
മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്തിനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ തൻ അത് നാം മറക്കാതിരിക്കുക ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് അസംബ്ലി കൂടുമ്പോൾ ഞാനും കൂട്ടുകാരും കൂടി പാടിയിരുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം വീണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സമക്ഷം ആലപിക്കുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ അവകാശമാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡല മണിച്ചൊരുക്കി അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി പരമാണു പൊരുളിയിലും സ്ഫുരണമായി മിന്നും പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീ നിത്യം അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ സഹോദരിമാരെ കരയിച്ചതേ നിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നാല് കൂട്ടുകാരികൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ കരഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അടി കണ്ടത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു ചാൻസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാമെന്ന് നേരിട്ടിരുന്ന കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരാനും അത് ഞാനറിയാനും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നാനും കലാപരിപാടി വൻ വിജയമായിരുന്നില്ലേ എന്തോ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില്ലൻ അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താ നാളെ ആ പന്ത് എന്റെ കോട്ടിലും വരും വരട്ടെ നിന്റെ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കി മീനാക്ഷി നിന്റെ കുട്ടികളെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടെ ചെന്ന് ബഹളൊന്നും വെക്കല്ലേ മക്കളെ സുപ്രിയ ടിവിയുടെ മനം പോലെ മംഗല്യം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പരസ്പര ധാരണ സ്നേഹം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ദമ്പതിമാർക്കുള്ള ഐക്യം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മനഃപൊരുത്തമുള്ള ദമ്പതികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണിതെന്ന് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാമല്ലോ ജീവിത പങ്കാളികൾ ഈ ഷോയിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ദമ്പതികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സമർത്ഥനായ പോലീസ് കമ്മീഷണറും ഗായകനും മികച്ച കലാകാരനുമായി മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കേരള പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മകൾ മിസ്സസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ വേണുഗോപാൽ ഇദ്ദേഹം ഇനി നമുക്ക് ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നോക്കാം ആദ്യം മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവനെ കുറിച്ച് ഗീതു സഞ്ജീവ് ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ് സഞ്ജീവനെ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിയതിൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആവുമ്പോൾ വളരെ ടഫ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ഹിസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി വളരെ ക്ഷമയുള്ളവനാണ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ഒബേ ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ സക്സസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഞ്ജുവും സഞ്ജു പറയുന്നത് ഞാനും മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കും സഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷവുമായി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇണങ്ങി ചേരാൻ അടുത്തതായി ഭാര്യ ഒരു സിനിമയുടെ പേര് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഭർത്താവ് അത് ഏത് സിനിമയാണെന്ന് പറയണം ആദ്യം മിസ്സസ് ജഗത വേണുഗോപാൽ ഓ റൗഡി ദാദാ ചട്ടമ്പി കല്ല് ആണി ചട്ടമ്പി കല്ല് ആണി എനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഡി ജി പി വളർത്തിയ അൽശേഷൻ നായാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത് ടി വി ക
ശ്രീമതി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ ആ സാർ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ആ ചൂട് ദാസപ്പിനെത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോണം ഓക്കെ വാളെ കാസർകോട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റണം ഗീത മോള് വീട്ടിൽ വന്ന് കുറെ കാലം സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം രണ്ടിലൊന്നിൽ നിന്ന് സൂര്യാസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ സഞ്ജീവായത് ഗുരുത്വൊക്കെ മനസ്സിലിരുന്ന പോരെ അമോൻ എനിക്ക് ഇരിക്കടോ ഓടോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി സംഗതി അൺഒഫീഷ്യലാണെന്ന് ശരിയാണ് സാർ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് രക്തശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ ശരിയാണ് ഞാനത് വായിച്ചു ഓർക്കുന്നു അഷ്ടാംഗ ഹൃദയമാണോ ഐതിഹ്യമല്ലേണോ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം തന്നെ അങ്കിൾ ഞാൻ പരാതി പറയുകയല്ല സ്കൂളിൽ എന്തോ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോ എച്ച് എമ്മിന് ഒരേ നിർബന്ധം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണമെന്ന് ഡി ജി പിയുടെ മോളി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് അഭിമാനം അത്ര പിന്നെ ഞാൻ എതിരെ നിന്നില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഇല്ല 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 പക്ഷേ ഗീതു മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലേ അവരെന്തോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അതൊരു രസമാ കൂ എന്നൊരു ശബ്ദമേ അവർക്ക് അറിയാവൂ അല്ല അളിയനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഡാഡി ഇവിടെ തല എന്നോ മറ്റോ സഞ്ജീവൻ അയ്യോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മഹാന്മാരെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോ ഷേക്സ്പിയറുടെ തല കാളിദാസന്റെ തല ഐൻസ്റ്റീന്റെ തല എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതേപോലെ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ സാറിന്റെ ഒരു തല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേര നാളെ ദാസപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും ദാസപനങ്ങളുടെ തല ഓ ആ തല അളിയൻ കരുതി മറ്റേ തലേന്നല്ലേ മിണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്കിൾ ഒരു കാര്യം എന്നെ വിളിച്ചു എന്താ സഞ്ജീവൻ ഗീതു കറാട്ടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ബെൽറ്റ് അയ്യോ അതല്ലേ കുഴപ്പമായത് അച്ഛനൊരു മർമ്മ വിദഗ്ധനാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവൾ അച്ഛൻ അടിച്ച് ചുരുട്ടി കളഞ്ഞു ശിവ ശിവ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തെ മാനിക്കണ്ടേ അവളുടെ മോന്റെ കുറ്റിക്കൊന്നും കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ല നിനക്ക് അങ്കിളിനെയും ഡി ജി പി അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് അതിന് മനസ്സ് വന്നില്ല ആ കേട്ടില്ലേ സാർ വാസ്തവസ്ഥിതി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വാതി പ്രതിയായത് കണ്ടോ എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ 
എനിക്കെന്തോ എല്ലാം കൂടി കേട്ടപ്പോ വിഷമം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജീവനെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും സഞ്ജീവന്റെ അച്ഛനെ അവൾ ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പി വയ്ക്കുന്നു അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ദാസപ്പനങ്ങളുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറി കാണുമല്ലോ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം എന്താ ഇത് നീ എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ മോനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡി ജി പി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ ആ വിശ്വസിച്ച മട്ടാ കാണുന്നേ താന പുളുന്ത ദാസപ്പല വരെ ഒതുക്കി കളഞ്ഞില്ലേ ബ്രോ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ചില രീതികളെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോ സരസകവി മൂലൂരിന്റെ രണ്ടുപേരും കവിതകളായിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നേ ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം ഇത് മൂലൂർ എഴുതിയൊന്നും അല്ല സാർ തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അടിപൊളി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചെത്ത് പിള്ളേര് കൊണ്ടുവന്നാൽ മൂലൂരിന്റെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യത്തിലെ കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് സാർ താൻ ഇടുക്കുള്ള ഇട്ടൂപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് സാറല്ലേ എന്നാ ഞാൻ എഴുതിയതാ അതേടോ മുമ്പ് ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള സകല കവിതകളും എന്റെ വരികൾ തന്നെ ആശാനെന്നോ കുട്ടപത്തോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ താനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ സാർ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ മഹാകവി ഇടുക്കുളായിട്ടു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മിന്റെ കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ പക്ഷം പറയാൻ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാസപ്പൻ അങ്കിൾ ഐ പി എസ് ഒന്ന് കാല് തൊട്ട് തൊഴുതാ മതി അങ്കിളും കാല് മാറും ഒരു പുരുഷന് ഇത്ര ചീപ്പാവാമോ After all, he is a commissioner. Poor girl. I am going to tell you. If you have a child, you will have to take care of yourself. You will have to take care of yourself. Why can't you file a suit? That's all. If you have to take care of yourself, you will have to take care of yourself. Then, you will have to take care of yourself. That's all. I'm going to go to the two. 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 No, no, no. I'm going to go to the two. I'm going to go to the two. ഞങ്ങൾ അയാളോടും സംസാരിക്കട്ടെ വലിയ തന്ത്രജ്ഞന പലതും പറഞ്ഞ് മയക്കി അയാൾ തന്റെ ഭാഗം ഞായിരിക്കാൻ നോക്കും ചിലപ്പോ കാല് പിടിച്ചെന്ന് വരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചാലൊന്നും വീഴില്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി കാര്യം കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ മോളെ പ്രസിഡന്റേ പല പുരുഷന്മാരെ ഇവിടെ വരുത്തി മുട്ടുകുത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാ നമ്മള് ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആദ്യമായിട്ടാ ഈ കേസ് പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഗീതു എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് അവളെ ഫേവർ ചെയ്ത് തന്നെ സംസാരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം കമ്മീഷണർ ഒരു ചൂടനാ എന്നാലും ഒന്ന് വരട്ടി നോക്കാം നിങ്ങൾ ഗീതുവിനെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി നിർത്തി കൂവിച്ചു എന്നത് ശരിയാണോ പിന്നെ യുന്തൊരു കൂവലായിരുന്നു മാഡം ഒന്ന് കേൾക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗീതുവുമായി മൽപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയെന്ന് സത്യമാണോ അതും സത്യമാണ് ഓ അന്നത്തെ കരാട്ടെ കേസ് അത് ഞാനും കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഗീതുവിനെ വൈപ്പിൻ പറ്റ കഷായം കുടിപ്പിച്ചോ വൈപ്പിൻ പറ്റ അല്ല മാഡം വെപ്പിൻ പട്ട ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പുറത്താക്കൂ എസ് സർ കഷായം കുടിപ്പിച്ചു മാഡം പന്ത്രണ്ട് കുപ്പി വാങ്ങി ഒമ്പത് കുപ്പി വരെ കുടിപ്പിച്ചു ബാക്കി മൂന്ന് കുപ്പി ഉണ്ട് അത് വേണേൽ മാഡത്തിന് തന്നേക്കാം പൈസ തരണ്ട ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല അതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റായി ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മാഡം ഒരു നിമിഷം ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഒരു സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട് മാഡം വരണം ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ മാഡം നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രതികളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ആരാ അറിയോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അറിയാം നല്ലോണം അറിയാം എങ്കിലും എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടത് പരസ്പര സ്നേഹം ഐക്യം സഹവർത്തിത്വം വിശ്വാസം ഇത്രയും മതിയോ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയില്ലേ ഈ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അതെ അതെ അത് തന്നെ അത് വേണമല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണമല്ലോ വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണമല്ലോ സംശയം എന്താ അതല്ലേ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഓ എങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ടേ ലിലിക്കുട്ടി മിസ്സസ് നായരെ നമുക്ക് കേസ് വിടാം എന്താ പ്രസിഡന്റ് അയ്യേ അയാളൊരു മാതിരി നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വനിതാവിമോചന മുന്നണിക്കാർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പോലീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലേ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി കരി തേച്ച് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പീഡനം പീഡനം ചീറ്റിപ്പോയി എടീ 
അടക്കവും ഒതുക്കവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വനിതാ വിമോചന മുന്നണി അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ ഭർത്താവിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെ മെക്കെട്ട് കയറുന്ന തന്റെ ഏടുകളെയും താന്തോന്നികളെയും രക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെ പോലെ വിവരം കെട്ടവരല്ല അവര് ഭാര്യയുടെ പീഡനം ഏറ്റു കഴിയും നിന്നെ പോലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു മുന്നണി ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ പൊരുത്തക്കേടും വാശിയൊന്നും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്വതാത്താത്ത കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അവളൊന്ന് ഉപദേശിക്കാം എന്തോ ഇനി അച്ഛന്റെ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ കുറവും കൂടി ഉള്ളൂ അവള് പച്ചനെ വിളിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ അഗ്ലി ഓൾഡ് മാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം റിട്ടയർഡ് എച്ച് സിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ദൈവം ചോദിച്ചോളും എവിടെ ദൈവത്തിന് പോവുക ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ തകരാറാണെന്ന് അറിയാമോ മഹാ വീട്ടു പിടിക്കുള്ള പറയ പോലെ ആണല്ല പെണ്ണല്ല അട്ടിപ്പൊള്ളി വേഷം പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം ഊട്ടിയിൽ പോയി പഠിച്ചാലും നട്ടു നടപ്പു മറക്കാമോ മാനത്ത് പൊങ്ങി പറന്നാലും മണ്ണിനെ വിട്ടു കളിക്കാമോ പോലീസേ മന്ത്രി പൊൻകൂടമായാലും പഞ്ചേടം ഇങ്ങനെയാകാമോ ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം സ്നേഹനിലാവല്ലേ നീ തീമഴ പെയ്താലോ ഭൂമിഴിയാളല്ലേ സ്നേഹനിലാവല്ലേ നീ തീമഴ പെയ്താലോ എന്റെ പൂമിഴിയാളല്ലേ ഇന്ന് പോരിനു പൂരം പെടുത്താലോ മുടി മുറിച്ചാലും വന്ന കൂടെ എടുത്താലും കൊടി പിടിച്ചാലും മുന്നിൽ പടനയിച്ചാലും കുരുത്തം കട്ടവോടെ ഇരിക്കും വീടിന്റെ അകത്തളം നരകം ആണല്ല പെണ്ണല്ല അട്ടിപ്പൊള്ളി വേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം നാണം നീ കൂട് തകർത്താലോ മഞ്ഞണിപ്പൂവല്ലേ ഇന്ന് മല്ലിനും മില്ലിനും വന്നാലോ കുഞ്ഞുകിനാവല്ലേ നീ കൂട് തകർത്താലോ എന്റെ മഞ്ഞണിപ്പൂവല്ലേ ഇന്ന് മല്ലിനും മില്ലിനും വന്നാലോ തല മറന്നാലോ ഉണ്ണാനീല മറന്നാലും വഴി തടഞ്ഞാലും മൂന്നാം മിഴി തുറന്നാലും നരി ഭരിച്ചിടം നാരകം നട്ടിടം നാടിനും വീടിനും നന്നല്ല ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി പേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം കുട്ടിയിൽ പോയി പഠിച്ചാലും നാട്ടു നടപ്പു മറക്കാമോ മാനത്ത് പൊങ്ങി പറന്നാലും മണ്ണിനെ വിട്ടു കളിക്കാമോ പോലീസേ മന്റെ പിന്തുടായാലും തന്റെടം ഇങ്ങനെയാകാമോ ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം മോളെ മമ്മി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് മോള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ മോളെ അകത്തൊരു പാട്ടും ബഹളമൊക്കെ ആ ഇതൊക്കെ പറയാനേ ഡാഡിയും മമ്മി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് എന്തായാലും പാട്ട് നിങ്ങളും കേട്ടല്ലോ ഭാഗ്യം വന്ന് നിക്കുന്നാണ്ടില്ലേ കാന്താരികള് ന്യൂസ് പിടിക്കാനാ 
ഇവള് മാറ്റ സഞ്ജുവിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മർമ്മത്തിന്റെ ഒരു നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ അയാൾ ഇപ്പൊ കുടിയൊക്കെ നിർത്തി അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്ക ദുഷ്ടനാ സഞ്ജീവൻ എവിടെ അദ്ദേഹല്ലേ ഗാനമേനയുടെ ലീഡർ അടുത്തത് കമ്പോസ് ചെയ്യായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നോ മക്കളെ കുട്ടികളെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ് ഇതൊക്കെ നമ്പർ ആഡാടി എന്താ സഞ്ജീവ ഇതൊക്കെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളായിട്ടുള്ള ശീലമാണ് സാർ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചതാ ഏറ്റവും ആദരിക്കേണ്ടവരെ കണ്ടാൽ വന്നിക്കണമെന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നു അങ്കിൾ ആൻറ്റിക്ക് ചായ കൊടുക്ക് സദാനന്ദാ ഡ്രംസും ക്ലാരനെറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരാണല്ലോ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഗാനമേളയുടെ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ആ പോലീസുകാരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് കൂടിയാല് അതും കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ നടക്കട്ടെ ഇനി ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി സഞ്ജീവനോട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ സിൽവർ ജൂബിൽ ഞാൻ ഇവളെ ഇവളെ എന്നെയും സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം തികയുന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷികം നമുക്കൊരു ചരിത്ര സംഭവം തന്നെയാക്കണം എന്താ ഇത് മുഖത്തുതിയാ മറ്റേ പ്രശ്നം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ എന്താടോ സഞ്ജീവ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തീർന്നു ഏയ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും സാർ അച്ഛൻ തന്നെ പറ ഞാനും ഗീതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ മേട്ടത്തി തമ്മിൽ വല്ല പോരും ഉണ്ടോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ആ കേട്ടില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കമ്പ്യൂട്ടറെ ചായ താങ്ക് യു അങ്കിൾ മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടി ടി വിയിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു ആ അതിൽ ഗീത് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്കിൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും അല്ലേ അച്ഛ അതെ അതെ ആ മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടി ടി വിയിൽ വന്നപ്പോ സാറ് ഇവിടെ വരണമായിരുന്നു സഞ്ജീവനും ഗീതും തമ്മിൽ അടി പിടി അവരടുത്തടുത്തിരുന്ന് സംസാരവും കളിയും ചിരിയും നേരപോക്കും ഡാഡി എനിക്കിവിടെ ബോർ അടിക്കുന്നൊന്നല്ലേ ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനും ഗീതും കൂടി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക അങ്കിൾ പഴനി കാശി രാമേശ്വരം തിരുപ്പറക്കുണ്ടം വഴി തിരുപ്പതിയിലെത്തി രണ്ടുപേരും കൂടി മുട്ട അടിച്ച് മടങ്ങും അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം ജോളി ട്രിപ്പ് ഭഗവാനേ ഡാഡി ഇത് വെറുതെ വെറുതെ പണം ചെലവാക്കണ്ടെന്നാ ഇവള് പറയണത് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു പിശുക്ക് അവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ അപ്പോ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവരും വരണം ഗോലവിളെ മക്കളെയും കൂട്ടി നേരത്തെ വന്നേക്കണം വിവാഹ വാർഷികത്തിന് ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഗീത് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോട്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടില്ലേ കുട്ടന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോ വാർഷികത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു സഞ്ജീവൻ ഒന്ന് വന്നേ സാർ താൻ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി ജി പി അത് ഓർമ്മ വേണം തന്റെ പ്രകടനം മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെയോ പോകുന്നുണ്ട് അല്ല സാർ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ആ മനസ്സിലായി ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു പാട്ട് കേട്ടല്ലോ നന്നായിരുന്നു എന്താ ഒന്ന് മുളിക്ക് ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം പെണ്ണായ വെരി ഗുഡ് പോലീസ് ഓഫീസറും മകളും ഒക്കെ ആണല്ലോ കഥാപാത്രങ്ങൾ താൻ വലിയൊരു കവിയും കൂടെ ആണല്ലേ അയ്യോ സാർ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയല്ല നമ്മുടെ ഡി ഐ ജി ഇടിക്കുള സാർ എഴുതിയതാ ഓഹോ എന്നാ ശരി ഇന്നാണ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഐ പി എസ് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് എന്തൊരു ചോദ്യം എന്റെ ഗീതു എനിക്കാകപ്പാടെ ഉള്ളൊരു അമ്മായിയപ്പന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ വിവാഹ വാർഷികം ഞാൻ മറക്ക എന്റെ കൂട്ടാ ഒരേ ഒരു അമ്മായിയപ്പൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പോകുന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഭാര്യച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ അത് ഡി ജി പി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വൈകിട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കോളാം അത് വേണ്ട നമ്മൾ ഒരുമിച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് മൈ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ ദെൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏട്ടത്തിയില്ലേ ചോദിക്ക് അനുവാദം മേടിക്ക് ഇവരും കൂടി വന്നോട്ടല്ലേ ഓ മർമ്മവും വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണാവോ പിള്ളേരെയും കൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്രയേ ഗോപാല പിള്ളേ എന്നാണ് ഡി ജി പി അധ്യക്ഷനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ
ഞാൻ വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കണോ വേണ്ടെന്നേ എത്തും മുമ്പൊക്കെ പറ്റിച്ച പോലെ പറ്റിക്കാനല്ലോ അല്ല ഉറപ്പ് ഞാൻ ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് തിരികെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ എത്താം എന്താ സാർ സജ്ജോ പുറപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് എത്തും കാണുന്നില്ലല്ലോ വൈകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാ മോളെ അവനങ്ങ് വരും അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഏഴ് മണിക്ക് വരാന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാമെന്നായിരിക്കും അത് നടക്കില്ല ഞാൻ ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തിയിരിക്കും ഞാൻ ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തിയിരിക്കും ഞാൻ ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തിയിരിക്കും അവന്റെ വണ്ടി കാണുന്നില്ലല്ലോ അവനവിടെ പോയി എപ്പോഴാ സംഭവിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാ സാർ ഇവരറിഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നു നമ്മൾ അറിയിക്കണം എപ്പോഴായാലും അവർ അറിയണമല്ലോ അറിയേണ്ടതല്ലേ എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ അടക്കം പറയുന്നത് എന്താ ഉണ്ടായത് സഞ്ജീവൻ സാറ് സഞ്ജീവൻ സാറ് സഞ്ജീവൻ എന്തോ അത്യാഹിതം വണ്ടികളെല്ലാരുടെ പുറത്തിട് ഒത്തിരി വണ്ടികൾ വരാനുള്ളതാ ആക്സിഡന്റ് ആയിരിക്കും കമ്മീഷൻ അല്ലേ വല്ല വിരോധികളും തട്ടിക്കളഞ്ഞ് കാണും അതാ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് തോന്നുന്നത് സഞ്ജീവ സാറ് മരിച്ചതറിഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബോധം കെട്ടതാ എടോ കുറെ നേരമായിട്ട് താന്റെ ക്ഷമയെ പരിശോധിക്കുന്നു പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട് താമാറ് സാറേ എനിക്കറിയാം ഡി ജി പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് സാറിന് പോണോന്നറിയാം ഈ അഗതിയുടെ ആവശ്യം സാധിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ സാറിനെ ഉടനെ വിടാം എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാനും കൂടെ വരാം സാറ് ഇതാ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടിയാ പിന്നെ ആ കാറ് നിറയെ പെട്ടികളാണ് സാർ 
എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ സാറിന് തീർ എഴുതി തരാം ബ്രദറോ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ മര്യാദ പാഷയെ പറഞ്ഞു ഇനി തന്നെ ഞാൻ തൊഴിച്ചു മാറ്റണോ തൊഴിക്കണം സാർ അങ്ങയുടെ തൊഴി കിട്ടുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എത്ര തൊഴിയാന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിച്ചിട്ട് എന്റെ റാമ്പോ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം സാർ വണ്ടി എടുക്കണോ വണ്ടി എടുത്തോളൂ സാർ അങ്ങയെ പോലെ ഒരു മഹാമനുഷ്യന്റെ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വർഗലോകം ഉറപ്പാ കൊന്നോളൂ എന്നെ ഓ ഇത് വലിയ മാരണമായല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും കേറ്റി ഇറക്കട്ടോ സാറേ എവിടെ സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു രൂപമില്ല സാർ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചൊരു സ്ത്രീയാണ് പി ടി പുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയത് എന്നെ വിവരം അറിയിച്ച് ദേശസ്നേഹി പത്രക്കാരാ ഞാനപ്പ തന്നെ ഒരു കമ്മീഷൻ മരിച്ചു എന്ന് നാളിട്ടേക്ക് വാർത്ത പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പോലും അറിയില്ലേ ഇതെന്താ വാലും തൂപ്പില്ലാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ ഞാൻ മാറൂല്ല എടുക്കണോ ഇനി തന്നോട് വേദം ഊതിയിട്ട് കാര്യമില്ല മറികണോ അപ്പൊ സാറിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റമില്ല ഇല്ലടോ ഇടിയട്ടെ ഇനി സാറിനോട് താണു കേണ അപേക്ഷിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വഴിയാ വണ്ണം നടക്കട്ടെ പെട്ടി സാറിന് വേണ്ട വേറൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എടാ മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേടാ ഇത് റാമ്പോയുടെ കൂട്ടുകാരാ ഇവരകത്തായിട്ടില്ല ഡാ കമ്മീഷൻ സാർ കൊടുക്കാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തേക്ക് അങ്കിൽ വണ്ടിയിലിട്ടിരിക്കാം വരുന്ന വഴിക്ക് കുരുക്കളുടെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ എല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയോ സാർ കാള പറ്റെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കയറെടുക്കുന്ന കുറെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് തന്നെ അല്ലോ ഞാൻ ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫോൺ സന്ദേശം സഞ്ജീവൻ ഐ പി എസ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ആരെന്നും എന്തെന്നും പറയാതെ ടെലിഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ അതൊരു ഫാൾസ് ന്യൂസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ലേ വൈക്കുണ്ടു കോണ്ടാക്ട് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് വിളി എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വില്ലത്തി ഇത് വാടക വീടല്ലേ പണ്ടങ്ങോ തൂങ്ങിച്ചെത്തൊരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവായിരിക്കോ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ഏകദേശം മനായി പക്ഷെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കുറ്റം സംബന്ധിക്കുന്ന കക്ഷിയല്ല ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ മർദ്ദിക്കേണ്ടതായി വരും ഇതിൽ മറ്റാരും ഇടപെടാൻ പാടില്ല ആരായാലും ഒന്നുമില്ല മക്കളെ 
ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അയ്യയ്യേ കരയല്ലേ 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 കൂട്ടാ ഞാൻ ചത്തുപോയി ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ച് നീയല്ലേ ഞാനോ എന്തായി പറയുന്നേ ഞാൻ ആർക്കും ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നിഷേധിക്കാൻ നോക്കണ്ട കുന്നുകളെയും ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് അശ്രമാണ് പറയുന്നത് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ നേതൃത്വം ഭാര്യ പറയുമോ ഒരു ഭാര്യയും പറയില്ല പക്ഷെ ഇവള് പറയും ഇവളുടെ നാവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത്ര ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വരൂ സാർ പ്ലീസ് സാർ വിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യരുത് പറയടി നീയല്ലേ ഫോൺ ചെയ്തത് അവളാണത് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവളത് അർഹിക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളോടുള്ള റിവഞ്ച് ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്തത് ഞാനാ ചത്തില്ലെങ്കിൽ കൃത്യ ഏഴ് മണിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എട്ട് നാപ്പത്തഞ്ചായിട്ടും എത്തിയില്ല അതിനർത്ഥം ചത്തുപോയെന്നല്ലേ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ കൊന്നോ ഇനിയല്ല കൊന്നോ യഥാർത്ഥ പ്രതിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് കത്തി എല്ലാരും കേട്ടില്ലേ ഇവളെ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി നല്ലൊരു ഭാര്യയായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് പലതും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പലപ്പോഴും സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ നന്നായില്ല നന്നാവില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകളാണെന്നുള്ള ഹുങ്ക് ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിന്റെ മണവും മൂല്യവും സംസ്കാരവും പഠിക്കാത്ത ഇവൾക്ക് രക്തബന്ധവും വ്യക്തിബന്ധവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലേ സാർ ഈ ജന്മ ഇവൾക്ക് ഒരു ഭാര്യ ആവാൻ കഴിയില്ല എത്രമാത്ര അഹങ്കാരിയാണ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കറിയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള അവസരം അവള് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ മരിച്ചുപോയെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തി ഇവൾ നാളെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ വാക്കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി നോർക്കാൻ മടിക്കില്ല എനിക്ക് നീ ഭാരം ചുമക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട സഞ്ജീവൻ അതെ സാർ പണ്ട് ഇതുപോലൊരു പോലീസ് സേനയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടിയത് ഇന്ന് അതുപോലൊരു പോലീസ് സേനയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഞാനിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സാർ അങ്ങയുടെ മകളാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അഹങ്കരിക്കുന്ന ഇവിടെ അങ്ങേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം വിവാഹമോചനമോ സ്ത്രീപീഡന കേസോ എന്ത് വേണേലാകാം സോറി സാർ പടൻ മേ വാ മക്കളെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകളാണെന്നുള്ള ഹുങ്ക് ജനിച്ചു പടർന്ന മണ്ണിന്റെ മണവും മൂല്യവും സംസ്കാരവും പഠിക്കാത്ത ഇവൾക്ക് രക്തബന്ധവും വ്യക്തിബന്ധവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല സാർ ഈ ജന്മ ഇവൾക്ക് ഒരു ഭാര്യ ആവാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ അമിതമായി സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിലെ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല ഗീതുവിനോടുള്ള അഗാധ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ അവളുടെ വാശിയും ദേഷ്യവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റായി തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി വളരാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവളെ വളർത്തി തെറ്റ് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടേതാണ് ആ തെറ്റ് തിരുത്തണം അതെ എല്ലാം എല്ലാം അവളെ അറിയിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് തിരുത്താനാവൂ 
അലിയന്റെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ കുട്ടിയെ ഒരു നിമിഷം പോലും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും അവളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ സഞ്ജീവൻ പലപ്പോഴും എന്റെ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സഞ്ജീവന്റെ കാല് തൊട്ട് വന്നിക്കുകയാണ് എന്റെ കുട്ടി ഉപേക്ഷിക്കരുത് അവിവാഹിതനായ എനിക്കിന്ന് സഞ്ജീവൻ മകനാണെന്നോ ഗീതു മകളാണെന്നോ ഒക്കെ ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഗീതുവിന്റെ ഈഗോ ഞാനെന്ന ഭാവം അതിനാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് പക്ഷേ സഞ്ജീവൻ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം ഒരു മിഥ്യാധാരണയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ വലിയൊരു വിപത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പോ സഞ്ജീവൻ അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് അവളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഉണ്ടാവണം ഡി ജി പി കമ്മീഷനോട് കൽപ്പിക്കുകയല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മരുമകനോട് യാചിക്കുകയാണ് എന്റെ മോള് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം മനസ്സിലായി അയാളുടെ കൂടെ പോണെന്നായിരിക്കും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിലിട്ട് പേ പട്ടി തല്ലും പോലെ എന്നെ തല്ലി ചതച്ചില്ലേ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ അയാൾ മനുഷ്യനല്ല ഇത് ഡബിൾ ഇനി അയാളുടെ ഭാര്യയായി കഴിയേണ്ട ഗതികേട് ഗീതുവിനില്ല എന്റെ മോള് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ലോകത്താണ് ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് അത് നിന്റെ മനസ്സിനെ വളരാൻ പാടില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ വളർത്തി ഇന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നീ ഒരു സത്യം അറിയണം വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ഇനി ആരുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കില്ല ഞാൻ ഡി ജി പി രാജശേരൻ നായരുടെ മകളാണ് അല്ല നീ ഡി ജി പിയുടെ മകളല്ല നീ എന്റെ മകളല്ല എന്നെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മീഷൻ പഠിപ്പിച്ചത് നാടകമായിരിക്കും അല്ല മുളെ സത്യമാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഡാഡി അല്ല ലക്ഷ്മി നിന്റെ മമ്മിയുമല്ല നീ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മോളാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ജനിച്ച മോളല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏറെക്കാലം കുഞ്ഞുണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കണമെന്ന മോഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ദത്തെടുത്തതാണ് ില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ വിശ്വസിച്ച മതിയാവും മോളെ മദർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് മോളെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇവർ നിന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അനാഥാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ആരോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖ്യങ്ങളും കള്ളും പറയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അനാഥയാണ് ഏതോ തെരുവിൽ പേറുന്ന അനാഥ മോളെ അങ്ങനെ പറയരുത് ഏറ്റുവാങ്ങി വളർത്തി എന്തിനു പ്രാണിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു എന്തിന് ഇത്രയും കാലം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോ ഇല്ല ഞാനിത് സഹിക്കില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓ <laughs> 
നീ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണ ആ താലി ഇപ്പോഴും അവളെ കഴുത്തിലുണ്ട് നീ പോണം നിർബന്ധമായിട്ടും പോണം പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്ക ചേട്ടാ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടപെടാൻ പാടില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ സാറിന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മാഡത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ സാറിന് ഈ ജന്മ ഓർക്കാനേ കഴിയില്ല സാർ അത്രയ്ക്ക് മാഡത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം സാർ വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാർ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് പോലീസിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമല്ലോ അത് കാരണം എല്ലാം സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ എന്റെ കുഞ്ഞു വല്ല കടി കഴിയും അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും സ്റ്റേഷനായിരിക്കും ഹലോ ഇത് മദറാണ് ഗീതമോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഗീതമോള് മദറിന്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴാ എന്റെ കുഞ്ഞ് അവിടെ വന്നത് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് അമ്മ ആരെ അച്ഛൻ ആരെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെനിക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഗീതു ഒരു വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലാ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പം എന്താവും പ്രതികരണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊന്നും സാരയില്ല എന്റെ മോൾ അവിടുന്ന് മിസ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല ഞങ്ങൾ വിടില്ല ഉം 
മോള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക ഇവിടുത്തെ അനാഥ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു അപ്പുറത്തുണ്ട് വരും നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് മോളെ മമ്മിയോടും ഡാഡിയോടും ഒക്കെ ആരുടെ മമ്മി ആരുടെ ഡാഡി തെരുവിൽ പറഞ്ഞവൾക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മമ്മിയും ഡാഡിയാവും മോളെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എനിക്ക് ജന്മം തന്നിട്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയരുത് മോളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാമാണ് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ചേച്ചി പോകാം ഞാൻ നിന്റെ ചേച്ചിയല്ല ഡി ജി പിയുടെ മകളല്ല പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഭാര്യയല്ല അല്ല ഐ പി എസ് വന്നില്ലല്ലോ വരില്ല തെരുവിന്റെ സന്തതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഒരു ഐ പി എസിനോട് പറ അനാഥാലയത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അവിടെയാണ് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സത്യമുള്ളത് ഓ സത്യങ്ങൾ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ലേ നിന്നെ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ദത്തെടുത്തതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതറിഞ്ഞപ്പോ അവന് നിന്നോട് പ്രത്യേക വാത്സല്യമോ സ്നേഹമോ ഒക്കെ തോന്നി ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന സഞ്ജീവന് നീ ഒരു അത്താണിയാവുമെന്നും അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരിക്കലും ആ സത്യം നിന്നെ അറിയിക്കില്ലെന്ന് അവൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിരുന്നു എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി ഒരു അനാഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് സഞ്ജീവൻ അവൻ വലിയ മനുഷ്യനാണ് ദൈവമാണ് ഐപിഎസ് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരമായോ എല്ലാരും പറയുന്നു ഐപിഎസ് ദൈവമാണെന്ന് ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ ആരോരും ഇല്ലാത്ത ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു അനാഥ പെണ്ണിനെ ഇത്രയും കാലം സഹിക്കോ പക്ഷെ ഐ പി എസ് ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പൊട്ടി പെണ്ണിന് കഴിഞ്ഞില്ല സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് ഒരു അനാഥ പെണ്ണിന് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ താലി കെട്ടി എന്റെ ഭാര്യയെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ ഐ പി എസ് എന്നെ വിളിക്കാൻ വരരുതായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ ഐ പി എസ് തോൽക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റേതത് ഞാനല്ലേ അങ്ങയുടെ പെങ്ങന്മാരോട് അച്ഛനോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ എനിക്ക് ശിക്ഷയൊന്നും പോരാ ഇനി ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നെ ഞാൻ തന്നെ ശിക്ഷിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ പി എസ് പോയിക്കോളൂ ഐ പി എസ് ദൈവമല്ലേ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട വണങ്ങണല്ലോ വന്നില്ല വരില്ല എന്റെ മോൻ വലിയൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാ എന്നും നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത് നിനക്ക് ദൈവം നന്മയെ വരുത്തു അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതുന്നത് ആയുടെ ചുഴുപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ല ദാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ചുഴുപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം മനസ്സിലായോ ശ്രദ്ധിച്ചു 
ഈ കുട്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെടും 